الحمد لله الذي انعم علينا بالايمان وهدانا الى دين الاسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تليق بكماله وتكون زياده في شرفه واكماله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اوصل ثواب ما قريناه وما صليناه هذه هدية مباركة منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا في الدنيا زيارته ومحبته ومتابعته وفي الآخرة شفاعته ولا تحلمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود واحسرنا تحت ظل لفائه المعقود وإلى حضرات جميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى حضرة سيدة المدفونة في هذه المقبرة المشرفة وإلى رواه جميع مشايخنا وساتيذنا ومشايخهم وساتيذهم مجمعين اللهم زدهم فضلا وشرفا على فضلهم وشرفهم لديك اللهم عيد علينا من بركاتهم وافض علينا من فيوضاتهم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا ما قضيت لنا من امر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذنا ولسائر المسلمين والمسلمات اللهم اصرف عنا وعنهم شر ما قضيت اللهم اجعل في جميع امورنا وامورهم فرجا ومخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير القه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام من المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وآل كل مصحابة أجمعين أما بعد بحمان نرنيا پنديدن ماري ناتو غاري سهودرا سهودري ماري مهدي آيا وسيدة منواتي بيبي رضي الله وانحا أبرقل ودى بيريل نرتي بيرنا وروس اندى Urus beribadi urai, wajah beribadi urai bangga mai. Aduh boleh tenen, nama kita perlil. Ella masa um nandan beriina, swalayat majlis sende, warshiga beribadi gudi ana, nama kita inna ta majlis. Beribadi, pandidan marum, sadatu kalum. Nedakulum samandi kena, nama di mahataya peribadil. Adeshada, wahi kena tu, bhumane pata, tajusheria, syekhana ali kunjus tadu, Allahu abadi ke, afiyatullah duga isnal ko mara gatte. Ustada beragil, afiyatun dengil, kariyo mangil, wajam enar ichi tundu. Ustadz abang kita, ibu da berian, namu ke nayar tu nalgu bianu, Allahu afiyatullah, durga is nalgu mara gatay. Enam doa aja itu orang ini peribadi lek swagadam aja itu orang. Nama deh nanti peribadi ini, solatinum, doa kum, nayar tu nalgu nanti. Atmiya keranam, kodi cium diri kena, agre hitcu cium diri kena. Mahana ayah Syed Bayar Tanggal Ustad Allahu Akbar Dekah Afi Yaitu Ladirga Isnail Ko Mara Gatte Insya Allah Tanggal Abargal 
ഒരല്പ നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും നമുക്ക് സ്വരാത്തിനും ദ്വാക്കും നേതൃത്വം നൽകും അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുരുകായിസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളവരുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ മഷൂദ് സഖാഫി ഗൂഡല്ലൂർ സാധവരകൾ ഒരുപാട് വേദികളിൽ വയത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീനി സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാവനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുതടിസായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാതവർകൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം വിശുദ്ധമായ ദീനിന് അഹരിസന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നസീഹത്ത് നൽകുവാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാതവറുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ മുതടി സുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ് സുസ്താദവറുകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഓടങ്കള അവറകൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയെ തീറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വേദിയിലുള്ള മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി റൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശിഷ്ട അതിഥികളായി ഇന്ന് സംബന്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ മുൻ ഹത്തീബായിരുന്ന അബ്ദുൽ കാദർ സഖാഫി ഷെറിയ സാദവറുകൾ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഗുവദവടുപ്പിലെ അൽ ബിഷാറ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശില്പിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസൽ മദിനി ഉസ്താദവറുകൾ അദ്ദേഹം വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് സൗദിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാഹു അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവരുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ താല്യമുകൾ നാട്ടുകാർ പരിസരവാസികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒന്നുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റസാക്ക് കണന്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു അൻപത് കിലോ പഞ്ചസാര ഇവിടെ എത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള ഖത്തറിലുള്ള ഹമീദ് താമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരിക്കൻ്റെ ഒരു അരി ഇവിടെ എത്തിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മോഷൻ കാക്ക ഒരിക്കൻ്റെ ഒരു പഞ്ചസാര ഇവിടെ എത്തിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സുഹൃത്ത് ഒരു അയ്യായിരം ഉറപ്പിക്ക ഇവിടെ തന്ന് മരിച്ച ബാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹോദക്ക് അവരുടെ മരിച്ചു പോയ കുടുംബങ്ങളെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചവർ എല്ലാവരും വോളണ്ടിയർമാർ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാർ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി ഏതെല്ലാം നിരക്ക് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസ് ജി സി സി കമ്മിറ്റിയുടെ വകയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിൻഡൽ അരി ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് വൈ എസ് ജി സി സി പയ്യത്തവയിൽ വീക്ക്ലി ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇവിടെ ഹദിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇവിടെ ഹദിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ മഷഹൂദ് സഖാഫി ഗൂഡലൂർ സ്ഥാതവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلام تبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمسط له حجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا فنورهما من نوره يتلألأ صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أبي وني رايا أستاذ ماري فنديد ماري ركشي داكلي مانيا سهودر ماري سهودر ماري سهودر دكلي الله وينده أدي مهتا يا نوكره تال Awan valia bohu mana ada rugal nalgia. Mahadi uda sabida tilvechu. Nampolori micu gudi. Orang dewasa um. Ilminda majlis um, prarthana majlis um nada kun. Nadinda vivida bhaganga di lalu, nama Aryunda berum Aryata berum ibu da sambandhi kuno. Doa in uttaram lebikan, nama da abshengal safali giri kapadan, ettevum nalla sanar banga di lpatta beru sanar bamaani do. Arubatil tanne Allahu si giri kumara gatte. Maharadhan Maa Rodullah Sambar Kattinda Baga Maai Varsha Varsham Avar Anusmari Kunna Yepodum Avar Ziyarat Jayyunna Sambra Dayam Vishuddha Islam Ile Uru Pradhana Patta Karma Maan Nambuda Imam Muhammad Bin Idiri Sa Shafi'i Radhi Allah Anhu Jiwidatil urikel polum kandi tilalat mahaan anu 
ആദ്യം ജനിച്ച് ആദ്യം വഫാത്തായ ഇമാമുല്ലാദം അബു ഹനീഫ റബി അള്ളാഹു ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുമായി സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അറിവിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി മഹത്വങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് ബഗ്ദാദിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കബർ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പുറപ്പെടും ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഒഴിവില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ കബർ കൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കും എല്ലാ ദിവസവും അവിടുത്തെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഞാൻ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടും മഹാരഥന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാകാൻ ശരീരം നന്നാകാൻ ബാഹ്യ രൂപങ്ങൾ നന്നായി കിട്ടാൻ ആന്തരിക രൂപങ്ങൾ നന്നായി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്നും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഹദ്രത്തിലെത്തു തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് മക്ബറയോട് ചാരി ആ പള്ളിയിൽ രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഹദ്രത്തിലെത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തും എത്ര കാലം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ച് എന്തെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ മുറാദും എനിക്ക് നടപ്പിലാകാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി റബി അള്ളാഹു പറയും ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിശുദ്ധമായ മക്ബറ നമ്മിൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ആളുകളും ആ മഹതിയെ കണ്ടവരുണ്ടാവുകയില്ല കേട്ടറിഞ്ഞവരും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരും ഫലം സ്വീകരിച്ചവരും ധാരാളം ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഫലം മാത്രം പോരാ ആത്മീയ ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും ഈ മഹാരഥന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം അതിനല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ കാരണമാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ സ്വലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിന് അഥവാ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ധാരാളം മഹത്വങ്ങൾ നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഹത്വമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ കടമകൾ ബാധ്യതകൾ വീടിയാൽ പോരാ ആ സ്വലാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുഭവം മധുരം അനുഭവിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കണം പാരത്രിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ വെച്ചുള്ള അനുഭവം കാരണമാകണം സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോ സസന്തോഷം അതെല്ലാം അയവിറക്കാൻ സാധിക്കണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനേറ്റവും കാതലായി കിട്ടുന്ന വിഷയം അവന്റെ ഈ മാനിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു രോഗം മാറൽ അതിൽ ചെറിയ ഒന്നാണ് കടം വീടിക്കിട്ടൽ മറ്റൊന്നാണ് ആവശ്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഹൈറാ രൂപത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കൽ വേറൊന്നാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അവലംബമായി നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാരണമായി തീരലാണ് ആ സ്വലാത്തിന് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ല ഏത് മഹാൻ ഇവിടെ ഉണർ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ വലുതായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഉയർന്നതും വലുതായതും അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് 
തങ്ങളുടെ അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയതാണ് എല്ലാ നബിമാർക്കും കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഒന്നാമത്തെ നബിയായ ആദ്യത്തെ നബിയായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം നേരിട്ട സന്ദർഭം ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഇസ്മിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇസ്മ് ഞാൻ കണ്ടു അർഷിന്റെ വാതിൽ കൽ വാതിൽ കട്ടിലിന് മുകളിൽ വേറെ ഒരു മഹ്ലൂക്കിന്റെ പേരും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മലക്കിന്റെ പേരും കണ്ടിട്ടില്ല ലോകത്ത് നീ പടച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ പേരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ അർഷിന്റെ മുകളിൽ ഒരേ ഒരു നാമമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ചേർത്തി പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് ഹുസ്ലം നിന്റെ നാമത്തിന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഇസ്മു നിന്റെ ഇസ്മാണല്ലോ ആ ഇസ്മ് അർത്ഥം വെച്ച് തീർക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലല്ലോ ആ ഇസ്മിന്റെ ബഹുമാനം ഇത്രയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരു വിജ്ഞാനമുള്ളവനും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി കഴിയുകയുമില്ലല്ലോ ആ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ കൂടെ നിന്റെ മഹത്തായ അർഷിന്റെ മുകളിൽ നീ എഴുതി വെച്ചത് ഒരേ ഒരു ഇസ്മാണ് അതെന്താണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഇസ്മാണല്ലോ എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാഹുവേ ആ ഇസ്മിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التباب الرحيم آدم عليه الصلاة والسلام نور ورش كالم قاف مليون مغل إرن كرنج تند عرفا ميدان ترن كرنج تند پرشد ما يكعبة المشرفة الوچ كرنج تند ലോകത്ത് എല്ലാ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിന്റെ അർഷിന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ ഇസ്മിനോട് ചേർത്ത് നീ എഴുതി വെച്ചത് നീ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ട ഇസ്മ് ഞാൻ ഒന്നു മാത്രമാണ് ആ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് എനിക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് തരണേ അള്ളാഹിസ്വലാത്തുവസ്സലാം അവിടുത്തെ റബ്ബിൽ നിന്ന് ചില വചനങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു ചില വചനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ വചനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്തപ്പോ ഫതാബ അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിച്ചു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ നബിമാരും മുറുസലുകളും മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും സ്വാലിഹുകളും അവർ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഉയരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഹേതുകം മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ലോകത്തേത് വലിയ ഔലിയാക്കൾ ഉന്നതമായ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓ മുമ്മിനുകളെ ഉയർച്ച വേണോ ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും ഉന്നതി വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിനൊന്ന് സ്വീകാര്യത വേണോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവതാനങ്ങൾ ആരുടേതാണോ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട മധുഹുകൾ ആരുടേതാണോ 
എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവുകളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രകീർത്തന ശബ്ദങ്ങൾ ആരുടേതാണോ തർക്കമില്ല മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടേത് തന്നെയാണ് 25 കൊല്ലക്കാലം ബഗ്ദാദിന്റെ തെരുവീഥികളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്ന് ആ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഉൾവിളികളും മനസ്സിലാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അദ്ദസ്സല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് മനസ്സിനെ അന്ധത ബാധിച്ച ഈ സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പ്രബോധിക്കണം നാമമാത്ര മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവർ മേൽവിലാസം മുസ്ലിമിന്റെ മേൽവിലാസമാണ് പക്ഷേ മുസൽമാന്റെ കടമ്പൊന്നും ഇവർക്കില്ല ചിലർക്കാണെങ്കിലോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ചിലരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുവൻ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഈ വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും മാലിന്യം ബാധിച്ച സമൂഹത്തെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്താണ് അതിനുള്ള മാർഗം ആരെയാണ് ഞാൻ അവലംബിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതേ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വെപ്രാളവുമായി നടക്കുമ്പോ ഷോനീസിയ പള്ളി ബഗ്ദാദിലെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയാണ് ഷോനീസിയ പള്ളി ആ പള്ളി പരിസരത്തുകൂടെ ഷെയ്ഖ് ജീലാൽ ഹൃദയല്ലാഹൊന്നു നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് വന്നു വിളിക്കുന്നു ഓ മോനെ ഉണർച്ചയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരികയാണ് ഉണർവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരികയാണ് സ്വപ്നത്തിലല്ല ഷോനീസിയ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ നടക്കുന്ന അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടി പതിനൊന്നാമത്തതും പത്താമത്തതും രണ്ട് സബീലൂടെ കൂട്ടുമ്പോ വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങവേ മനസ്സിൽ വെപ്രാളം വന്നപ്പോ സഹായത്തിന് വരുന്നു മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് വെപ്രാളം എന്താണ് പേടി ഒന്നുമല്ല നബിയേ സംസ്കാര ശൂന്യരായ ഈ സമൂഹത്തെ അന്ധകാര നിബിഡമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഹിക്മത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും തേരിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എല്ലാവിധ വിജ്ഞാനങ്ങളും സ്വയത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ പഠിക്കാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രശാഖകളില്ല അഞ്ചു കൊല്ലത്ത പഠനമല്ല പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലധികം വർഷമെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോകുന്നത് പിതാമഹനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹദീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മമണ്ഡലമാകുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര ശാഖകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ ഹിഫ്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ ഉയർന്ന ഉസ്താദുമാരെ തേടി അന്വേഷിച്ച് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് നേടിയ ഇൽമ് ആ ഇൽമിൽ ഇൽമുത്തസ്വഫുണ്ട് പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുത്വം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമൂഹത്തെ സമുദ്രിക്കാൻ ഒരവലംബം വേണം അതാരാണ് അവലംബം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവരോട് പറയുക ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഇവര് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ തിരിച്ചെന്നോട് പ്രതികരിച്ചാലോ എന്റെ ആ ഉപദേശം വെറുതെയായി പോകൂലേ എന്ന് വിഷമത്തോടെ നടക്കുമ്പയാണ് ഷോനീസിയ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് വന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹബീബ് റസൂർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് വെപ്രാളം ഞാൻ ഇവരെ എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും ഇവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഇവര് സ്വീകരിക്കുമോ അവിടുന്ന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സ്വലാത്തു കൊണ്ടും മധുഹു കൊണ്ടും സുന്നത്തു കൊണ്ടും ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കൈപിടിച്ചിട്ടൊരു സഹായം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ കിതാബുകളും പഠിച്ച് എല്ലാ അറിവും കേൻ സ്വായത്തമാക്കി 
ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പൊരുത്തവും സ്വീകരിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവലംബം ആ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ കണ്ണി ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കണ്ണി എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും അവലംബം എല്ലാ നബിമാരുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും അവലംബം മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്ന് വാ തുറക്കൂ ഒന്ന് തൊള്ള തുറക്കൂ പ്രാവശ്യം അവിടുന്ന് ഉമിനീര് പകർന്നു നൽകുകയാണ് ഏയു പ്രാവശ്യം ആ ഉമിനീര് പകർന്നു നൽകിയ ശേഷം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ലുഹുർ നിസ്കാരത്തിന് ഈ പള്ളി ജനനിമിടമാകും ഇന്നത്തെ ലുഹുർ നിസ്കാരത്തിന് ഈ പള്ളി ജനനിമിടമാകും അവരോട് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അന്നത്തെ ലുഹുർ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പെങ്ങും കാണാത്തവൻ ജനാവലിയാണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ജനസമൂഹം വന്ന് പള്ളി മുഴുവനും പള്ളി പരിസരവും നിറഞ്ഞപ്പോ ഷെയ്ഖ് ജീലാൽ റതിയല്ലാവന്നു ലുഹുർ നിസ്കാരാനന്തരം എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴും വല്ലാത്ത ഒരു ഹൗഫ് വന്നു അപ്പോഴതാ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അലിബിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഹൗഫ് നീങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഇഫ്താക്ക് ഒന്നുകൂടി വാ തുറക്കൂത്ത് ആറു പ്രാവശ്യം മുമിനീര് പകർന്നു നൽകിയപ്പോ ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നേ ഒന്ന് ചുരുക്കിയത് ഒന്നുമല്ല അതബം പകർന്നു തന്നത് ഏഴ് പ്രാവശ്യമല്ലേ തങ്ങളോട് അതബ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആറിൽ ചുരുക്കിയതാണ് ധൈര്യ സമേതം നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ ഉത്ബോധനമാണ് ആ ഉത്ബോധനം നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം നടത്തിയില്ലേ നൽപ്പതിറഞ്ഞ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ വാതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടം പിൽക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വാതന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മുസ്താദുമാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മൗലിയാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിത്തങ്ങൾ മൂന്ന് വാത് പറയും ഒരു വാതിന്റെ മജിലിസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പതിനായിരം ആളുകൾ വന്ന് കൈപിടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കെലിമ ചൊല്ലുന്നു മറ്റൊരു പതിനായിരം ആളുകൾ വന്നിട്ട് തോപ ചെയ്യുന്നു ഒരു മജിലിസ് തീർന്ന് ജനങ്ങൾ പോകുമ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ തോബയിലായി മരിച്ചു വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു ഈ നിലക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ വാളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്ര ലക്ഷമാണ് എത്ര കോടിയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവിടുത്തെ വാചാരത കൊണ്ട് കടന്നു വന്നത് ഹൃദയം നോക്കിയിട്ടുള്ള ആ വാളിന് കഴിവ് നൽകിയത് ആരാണ് ആ പ്രഭാഷണം ജനമനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ ആരാണ് കഴിവ് നൽകിയത് ആരാരുമല്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹബീബിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ വലിയനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത് ഏത് ഔലിയാക്കളുണ്ടോ ഏത് മഹതിമാരുണ്ടോ ബീവിമാരുണ്ടോ അവരൊക്കെ സഹായം സ്വീകരിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ സഹായം കൊണ്ടവരെല്ലാം വിജയിച്ച് 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 ഉന്നതമായ സോപാനങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നെങ്കിൽ ആ നബിതങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ച് ആ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ അപദാനങ്ങൾ വായ്ത്തുന്നതിൽ കുറവ് വരരുത് ആ അപദാനങ്ങൾ വായ്ത്തുന്നതോടെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടണം നമ്മുടെ നാവിന് പ്രത്യേകമായ മധുരം വേണം നാവിന്റെ മധുരം എന്താണെന്നറിയോ 
സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി 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 എന്തു മുറാ അത് സാധാരണ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും അത് സാധിച്ചു കിട്ടുന്നു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ സ്വലാത്ത് പെരുപ്പിച്ച് 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 മനസ്സിൽ നിനക്കുമ്പോഴേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഹാസിലായി കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആള് ദ്വാരന്നോണം എന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആള് സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ചെല്ലിയാ മതി അയാൾ ദ്വാരണോ ദ്വാരണോണെന്നില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോണെന്നില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആൾ അയാളെ മനസ്സിരുത്തി അങ്ങ് ചൊല്ലിയാ മതി എന്താ മുറാദ് ആ മുറാദിന് വേണ്ടി ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മഹാരഥന്മാര് നേടിയ ഉന്നതമായ മഹത്വങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ ആരും ലോകത്ത് ചെറുതായിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ ആരും ലോകത്ത് അതപ്പതിച്ചിട്ടില്ല വളരെ അധികം ദോഷം ചെയ്ത് നടന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലും നബിതങ്ങളോട് കൽബിൽ ഹുബുണ്ട് ആ ഹുബിന്റെ അടയാളമായി സ്വലാത്തവന്റെ നാവിലൂടെ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആ പുളിച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു വേള അവനെ നന്നാക്കി കൊടുക്കും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല പദങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ നബിതങ്ങളുമായി ഒരു കണക്ഷന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബാക്കി വെച്ച വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് സ്വലാത്ത് എത്ര നബിമാര് കഴിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ സമുദായങ്ങൾക്ക് അവരുമായി കണക്ഷൻ ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതേ ഹദർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാര് അവരുടെ ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ നബിമാരുമായി കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു ബാക്കി വെച്ചിരുന്നോ ിയാമത്ത് നാള് വരെ വരാനുള്ള സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു ബാക്കി വെച്ച വലിയൊരു അടയാളമാണ് സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന് നന്നാകാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങളെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉദ്ദേശ സാഫല്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതം നന്നാവുകയാണ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതല്ലേ അപ്പൊ ആ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ആനന്ദകരമായി തീരണം സ്വലാത്ത് നമുക്കൊരു ഹോബിയായി തീരണം വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞേടത്തൊരു സ്ഥലത്തല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലോ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഉള്ള ആളുകൾ ശരിയായ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ശരിയാക്കി തരട്ടെ ശരിയായ ഈമാൻ കുലുക്കമില്ലാത്ത ഈമാൻ ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ഈമാൻ ലവലേശം സംശയത്തിന്റെ കണികകൾ വരാത്ത ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ തെറ്റായ ധാരണകൾ വെച്ചു പുലർത്താത്ത ഈമാൻ ഈമാന് ശരിയാകണം ഈമാന് കുഴപ്പം വരാൻ പാടില്ല ഈമാന് കുഴപ്പം വന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിൻ സലൂല് റലി അള്ളാഹു ചെല്ലിപ്പോണ്ട അറിയാതെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിൻ സലൂല് മദീനത്തെ പഴയകാലത്ത് നേതാവ ഗോത്ര തലവന എന്റെ മൂപ്പർക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം നല്ല തറവാടുള്ള ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിൻ സലൂല് പറ്റി ആകെ ഒരു കുഴപ്പം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തക്കം കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം വിമർശിച്ചു ഒറ്റ പ്രശ്ന അതാ ഖുർആൻ അറിയാത്ത ആളാ ഹദീസ് അറിയാത്ത ആളാ തങ്ങളെ കൂടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലേ എത്രയധികം അവിടുത്തോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ലേ അവിടുത്തോടൊപ്പം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ലേ 
പക്ഷേ ഹതഭാഗ്യനായി തീരാനുള്ള കാരണം അറിവിന്റെ കുറവല്ല ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല തന്റെ ഒരു സ്ഥാനം പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ജനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴേക്ക് നബിതങ്ങളെ കിട്ടുന്ന ഇടത്തൊക്കെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹിബിനും സലൂലും കൂട്ടരും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടാലും തങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരോടൊരു പ്രബോധനം നടത്തൽ അവിടുത്തെ ഒരു പതിവാണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് സഹാബിമാരുമുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ റിസാലത്തിനെ പറ്റി അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഇമ്മ നിഷനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ബൈബിന് സലൂൽ അയാൾ പറഞ്ഞു നേർക്ക് നേരെ പറയാൻ മടിയായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ കഴുതനൊന്നും അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഈ കഴുത മണക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴുതന്റെ ദുർഗന്ധം ശല്യമാകുന്നുണ്ട് ഇടങ്ങേറാകുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ശല്യമായിട്ടാണ് ആ പറയുന്നത് നബിതങ്ങളെ നേർക്ക് നേരെ പറയാൻ അവര് പേടി സ്വഹാഭിമാര അപ്പുറത്തുണ്ട് തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവൻ ചുളിഞ്ഞ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു ഈ കഴുതന്റെ കാറ്റ് മണക്കുന്നുണ്ട് ദുർഗന്ധം മമിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റണം അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൃദയിഫത്ത് ബിനുല്യമാൻഹു പറഞ്ഞു ആ കഴുതയുടെ മൂത്രം നിന്നെക്കാളും സൗഗന്ധികയാണ് നിന്നെക്കാളും സുഗന്ധമുള്ളതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കു തർക്കങ്ങളായി ഔസും ഹസ്രജും തമ്മിൽ വീണ്ടും അസ്വാരസ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവരെ എല്ലാവരെയും നബിതങ്ങൾ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ചു നിർത്തി നബിതങ്ങൾ നേരെ ആ വാഹന പുറത്ത് കയറി നേരെ പോകുന്നു കാണാൻ ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിലെ നേതാവായ പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിവര്യനാണ് സാദുബിൻ ഉബാദ് റതി അള്ളാഹുന്ന് രോഗഗ്രസ്തനായി കിടക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളെ കാണാൻ പോയപ്പോ നബിതങ്ങൾ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യബിന് സലൂലില്ലേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് എന്നെ വിമർശിച്ചു എന്റെ കഴുതക്ക് കുഴപ്പം പറഞ്ഞു അവിടെ ചില്ലറ വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അപ്പൊ സാദ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയാൻ നബിതേ തങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് തങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും സങ്കടപ്പെടരുത് അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വിമർശനത്തിനും കാരണം അതന്നെയാ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ മദീനക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ ഒരു നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു കിരീടം ധരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആർക്ക് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിൻ സലൂല് തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നതോടു കൂടെ പിന്നെ കിരീടത്തിന്റെ വാർത്ത ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി കാരണം യഥാർത്ഥ നേതാവിനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാണെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ കിരീടത്തിന്റെ വർത്തമാനം ഇല്ലാതായി പോയി ആ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഴുതന കുറ്റം പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ബൈബിന് സലൂലല്ലേ ഇൽമുൽ ഗൈബിനെ നിഷേധിച്ചത് ബനുൽ മുസ്തലത്ത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും ഇവിടെ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വിശ്രമിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തൊക്കെ വിശ്രമിച്ചു തങ്ങളും വിശ്രമിച്ചു എല്ലാവരും എണീറ്റ് നോക്കുന്നു തങ്ങളെ ഒട്ടകം കാണുന്നില്ല തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒട്ടകം കാണുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കണം സാധാരണ പറയുന്നൊരു പറച്ചില്ല അവരെ ഒട്ടകം തരയാൻ വേണ്ടി വിട്ട ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു കാറ്റ് വന്നടിച്ച് വീശി കാറ്റ് വന്ന് അടിച്ചു വീശിയപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കാറ്റ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം മദീനയിലെ ഇഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിൻ സലൂൽ അവന്റെ സിംഗിടികളോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പല്ലേ ഒട്ടകത്തെ കാണാനില്ല സ്വഹാബാ നിങ്ങളൊന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞത് 
എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മദീനത്തുള്ള ഒരു ഇഫാത്ത് മരിച്ച വിഷയം ഒരു കാറ്റിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറയുന്നു സ്വന്തം മുട്ടക്ക് എവിടെ പോയി എന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കണം അത് അറിയുന്നില്ല ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിന് സലൂല് തങ്ങളെ ഇൽമുൽ ഗൈബിൻ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അദൃശ്യജ്ഞാനം തങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വിഷയം അവനതാ സംശയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരയാൻ പോകുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ മാടി വിളിച്ചിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട എത്ര തിരഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കൂലി അധികം കിട്ടും എന്റെ ഒട്ടകം എവിടെയുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായി എനിക്കറിയാം അക്കാണുന്ന മരം കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ മരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ എവിടെയും പോയി തിരയണ്ട ഇങ്ങനെ തക്കം കിട്ടുമ്പോ ഈ വാപ്പ വിമർശിച്ചത് കൊണ്ട് മകനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിർ ആ മകൻ ഇതിൽ പൊറുതി കെട്ടിട്ട് നബിതങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയേ എന്റെ ബാപ്പയെ കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരുമോ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന വാക്ഷരങ്ങൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊല്ലരുത് അബ്ദുള്ള അത് നിങ്ങളെ ഉപ്പയാണ് മറ്റൊരിക്കൽ വീണ്ടും നബിതങ്ങളെ എതിർത്തപ്പം മകൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരണം കൊല്ലരുത് അബ്ദുള്ള അത് ബാപ്പയാണ് മൂന്നാമതും ഇങ്ങനൊരു വിഷയമുണ്ടായപ്പോ കൊല്ലാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവസാനം പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് ബാപ്പാനെ മാനസിക രോഗമൊന്ന് മാറി കിട്ടണം സംശയ രോഗമൊന്ന് മാറി കിട്ടണം നബിതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതൊന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിനി എന്താണ് പഴുതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നബിതങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓ നബിയേ അങ്ങ് ഉപുവെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ നിന്നും മുഖത്തിൽ നിന്നും മുറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം അവിടുത്തെ തിരുശേഷിപ്പിൽ നിന്ന് അല്പം എനിക്ക് തരണം എന്റെ ബാപ്പക്കൊന്ന് കുടിപ്പിക്കാനാണ് എന്തിനു മനസ്സിലെ രോഗം മാറാൻ മനസ്സിന്റെ നിഫാക്ക് മാറി കിട്ടണ്ടേ അതിനവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ഒന്ന് തരുമോ തങ്ങൾ ഉതു എടുത്തിട്ട് ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കൊടുക്കുന്നു ആ വെള്ളവുമായി മകൻ വന്ന് സാധാരണ വാപ്പ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നു കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മകൻ ചോദിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാഹുന് ചോദിക്കുന്നു ഉബയ്യബിന് ഇബിനു ഉബയ്യബിന് സലൂലിനോട് ചോദിക്കാണ് ബാപ്പ ഇപ്പൊ കുടിച്ച വെള്ളം ഏതാന്നറിയോ ഏതാ എനിക്കറിയില്ല നീ തന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് കുടിച്ചതാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഉലു അടുത്ത് അവിടുത്തെ കൈയും മുഖവും കൈകിയിട്ട് തായോ ചൂറ്റി വീണ വെള്ളമില്ലേ അതിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പിച്ചതാ രോഗം മാറുമോ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണ്ടേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറി കിട്ടുന്നു ബോധമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറെ ഗുളിക ഞാൻ കുടിച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഇത് കുടിച്ചാൽ മാറ്റം കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ആ വിചാരിച്ച ഗുളിക ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു സാധാ ഗുളിക ഒന്നും അല്ല ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയൽവക്കക്കാരനും മാറിയിട്ടുണ്ട് അസുഖം അത് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ജേട്ടനും മാറിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചത് ഈ ചികിത്സക്ക് ഈ മരുന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളെ കുടിച്ചു അവരൊക്കെ രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ എന്റേത് മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കുടിക്കുമ്പോഴല്ലേ മാറല് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ബൈബിനു സലൂർ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൂത്രം കൊണ്ടൊന്ന് കുടിപ്പിച്ചൂടായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഉമ്മാന്റെ മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചൂടായിരുന്നില്ലേ അബ്ദുള്ള നിനക്ക് ചോദ്യം എവിടുന്നാ വരുന്നത് അത് നിഫാക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബഹുമാനത്തിന് എതിരാകുന്ന സർവ സംഗതികളും നിഫാക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമാന് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഒരൊറ്റ മുതാലിമിനെയും ശപിക്കുന്ന വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ വരരുത് ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ വരരുത് അവര് നമ്മുടെ അച്ചാരം പറ്റാൻ ജീവിക്കുന്നവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആരാണ് അവര് നിലനിർത്തുന്നത് ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനെയും താരണിക്കുന്ന വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ വരരുത് അവര് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ഞാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും തത്വഹീറിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ് എന്ത് സയ്യിതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരില്ലേ എന്ത് ആലിമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരില്ലേ എന്ത് ഉസ്താദെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരില്ലേ എന്ത് മൊയിലാരെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇകൈത്തുന്ന സ്വഭാവം നിഫാക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അത് കരുതലോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ താളം പഴിച്ചു പോകരുത് ഈ മാന് നട്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഞാൻ ആയത്തൊന്ന് നോതിയപ്പൊന്ന് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഈ മാന് ശരിക്ക് നിലനിൽക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഈ വെള്ളൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചിട്ടും രോഗം മാറാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു അബ്ദുല്ലാഹിബിനുലൂരിട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിർ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് മുത്തക്കിയായ സഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ജനാസ നിസ്കരിച്ചു തരണം തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം നബി നബി സല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിൻ സലൂന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിന്നപ്പോ നേരെ പിന്നിലെ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പതുക്കെ തങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഷർട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു അപ്പൊ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരോ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ അബി ഈ മനുഷ്യനെ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണോ ഇക്കടക്കുന്ന മനുഷ്യന് തങ്ങളെ ജനാദ നിസ്കരിക്കുകയാണോ തങ്ങൾക്ക് ഇൽമുൽ ഗൈബ് അറിയില്ല എന്നതിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട അംഗസ്നാനത്തിന്റെ ആസാറുകളെ നിഷേധിച്ചു കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് പോകട്ടെ ഉമ്മുൽ മുമ്മിനീൻ നായി ഷബീബ് റബി അള്ളാഹനെക്കെതിരെ അപവാദത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാണോ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നല്ലേ നബി തങ്ങളെ ചിന്ത ഒരാളും കുടുങ്ങരുത് എന്നല്ലേ അവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് ആ നിലക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നീർത്തു എനിക്ക് ഹിയാർ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാനാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ആ കിടക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യുവിന് സലൂന് ഫലം കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇല്ല അതല്ലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ തങ്ങളെ തിരുമുഖത്ത് സ്വഹാപത്ത് ബാപമാറ്റം കാണുകയാണ് വാഹുവിന്റെ വഴി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിനൊരു സുന്ദരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മുത്തുമണികളെ പോലെ ഏറ്റവും ലോകത്തെ വലിയ സുഗന്ധമായ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് അതിന്റെ കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു നബിയെ ഇത്തരക്കാരായ ആളുകൾ തങ്ങളെ വിമർശിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ എതിർത്തു പറയുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ ബഹുമാനത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ ആ കമ്പനിയിൽ പെട്ട ആര് മരിച്ചാലും ഇനി ഒരിക്കലും തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലും 
ഈ കമ്പനിയുടെ ചോയകളുള്ള ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ട ആര് മരിച്ചാലും ഒരു കാലത്തും തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല നബിയെ അവരെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഒന്ന് നിന്നു കൊടുക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ കബറുകളും പ്രശോഭിക്കുന്നു അതല്ലേ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ മറ്റൊരു ഹദീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മുദാജിൻ ബീവിറുദിയല്ലാഹനെ പറ്റി സ്വഹാബത്ത് വിവരം നൽകാതിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ അടിച്ചു വാരുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ആ പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി മരണപ്പെട്ടു നബിയെ എവിടെയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ കബറ് ആ കബറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പ തങ്ങൾ ആ കബറും പുറത്ത് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരാനന്തരം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദികിൽ കുബൂറ മംലൂ ഈ കബറുകളിൽ മുഴുവനും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കടക്കുന്ന കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഗുണഫലമായി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കബറുകളും അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുത്തു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളൊരു കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നാൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന് രോഗം ബാധിച്ച ആൾക്കാരെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് തങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്താ അവർക്കുള്ള കുഴപ്പോ ഇന്നഹും കഫറൂബില്ലാഹി വറസൂലി നിസ്കരിച്ചവരെ പറ്റിയായി പറയുന്നത് തങ്ങളെ പിന്നാലെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചവരെ പറ്റിയായി പറയുന്നത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കില്ലേ അഞ്ച് വക്തും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കില്ലേ ആ നിസ്കാരം അല്ലകട്ടോ ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം നിസ്കാരം ഒരു അടയാളം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഫലമല്ലോ ഈമാനില്ലാത്തവനും നിസ്കാരമുണ്ട് മുനാഫിക്കിന്റെ നിസ്കാരവും ഖുർആാന് പറയുന്നില്ലേ മുനാഫിക്കിനും നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം കിട്ടാനാ അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഈമാന സംരക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഇവര് മരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് ഫാസിഖുകളായിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് ഫിസ്ക് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ശരിയായ ഉറച്ച ഈമാനുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരു അടയാളം പറയുകയാണ് ശരിയായ ഉറച്ച ഈമാന് വേണം നബിതങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കാര്യത്തിലും സന്ദേഹമുള്ള ഈമാന് ശരിയായ ഈമാനല്ല അമ്പിയാക്കളെ പറ്റി സന്ദേഹമുള്ള ഈമാന് ഈമാനല്ല ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങളെ പറ്റി സംശയിക്കുന്ന ഈമാന് ഈമാനല്ല നബിതങ്ങളെ പാപ്പ ഉപ്പാപ്പമാരെ പറ്റി സംശയിക്കുന്ന ഈമാന് ഈമാനല്ല സ്വഹാപത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ഈമാന് ഈമാനല്ല അപ്പൊ ഒറിജിനൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ സുഹൃത്തങ്ങളും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹോബിയുണ്ട് അവരെ മനസ്സിനൊരു മധുരമുണ്ട് എന്റെ ഭാഷയല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നു റാസിമാമുദങ്ങൾ അതിനെ തഫ്സീർ എഴുതുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്താണ് ആൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടം നൽകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ഇഷ്ടം എന്നറിയുമോ റാസിമാവ് തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ കൽബിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ എത്ര കേട്ടാലും ഒരു മടുപ്പില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു അലംഭാവമില്ല തങ്ങളെ പറയുമ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴും കൽബിലാഹു നമുക്ക് ദ്വീപ് തരട്ടെ 
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാ മാലിക് അള്ളാഹുഅൻഹു അവിടുത്ത പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ രാത്രിയിലും കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് സമ്മാനമായി കിട്ടിയില്ലേ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ദർശ് നടത്തുന്ന മാലിക്കി മാമുദങ്ങൾ എത്ര വലിയ ബഹുമാനത്തിലാ നബിതങ്ങളെ കണ്ടത് ആ മദീനത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണിലും മാലിക്കി മാമുദങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മദീന വിട്ടിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ വാഹനം കയറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ നാടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ വാഹനം കയറിയിട്ടുണ്ട് പുണ്യമായ മദീനയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല രാജാക്കന്മാര് സമ്പന്നന്മാര് ഭരണാധികാരികൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല പുള്ളിങ്ങുള്ള ഒട്ടകങ്ങളെ കുതിരകളെ കഴുതകളെ കോവർ കൈതകളെ പ്രസന്റേഷനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധുക്കൾക്ക് അനുദിനം മഹാനവർകൾ അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നല്ല പത്തല്ല ധാരാളം ഒറ്റ വാഹനത്തിലും അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല മദീനയിൽ എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ആ മദീനയിലെ മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പരിശുദ്ധമായ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ സമീപത്ത് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അബൂജാഫർ എന്ന ഭരണാധികാരി ഇമാം മാലിക് തങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് വന്നപ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മുതിർസ് പറയുന്നത് ഓ ഭരണാധികാരി ശബ്ദമൊന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കൂ ആര മുന്നിലാ നിൽക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ ആരാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് അല്ല വിലക്കിയിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഭരണാധികാരി ഓ ഇമാനുള്ളവരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മീതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി പോകരുത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പരസ്യമായി പറയുന്നത് പോലെ തങ്ങളോട് പറയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ നോമ്പ് നിങ്ങളെ ഹജ്ജ് നിങ്ങളെ ജക്കാത്ത് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലുത് ഈമാനല്ലേ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്കതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല രാജാവ് ശബ്ദം പതുക്കയാക്കി ഇമാം മാലിക് അലി അള്ളാഹുനിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ പിന്നിൽ രാജാവ് ഒതുങ്ങിക്കൊടുത്തു പിന്നെയും പറഞ്ഞു ശബ്ദം താഴ്ത്തി അവിടുത്തെ ഹദ്രത്തിൽ സംവദിക്കുന്നവരോട് സലാം പറയുന്നവരോട് അവിടുത്തോട് അപേക്ഷ നടത്തുന്നവരോട് അള്ളാഹു അവരെ പറ്റി മതുക ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നല്ലതീനും തിരുഹലറത്തിൽ വെച്ച് പതുക്കെ സംഭാഷണം നടത്തുന്നവർ നബിതങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അള്ളാനോട് ദേർക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ ദേർക്കുന്നവര് അവിടുത്തെ സലാം പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴും പതുക്കെ സലാം പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവര് അവരാരാണ് അവരെ മനസ്സുകൾ അള്ളാഹു ആത്മീയതയിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മറുപുനൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുന്റെ തസീർ പ്രകാരം ദുനിയാവിന്റെ ഒരു വിചാരവും ഒരു വികാരവും ഇല്ല ബഹുമാനിക്കുന്ന കൽവിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോ 
ആ കൽവിന് ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ചിന്തയില്ല ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല എന്റെ വകയല്ല ഉമർബുനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ തഫ്സീറാണ് അതുകൊണ്ട് രാജാവേ പതുക്കെ പറയാവൂ രാജാവ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉറക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പതുക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അബൂ ജാഫർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഇമാം മാലിക് റലിയുള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞാണോ നിൽക്കേണ്ടത് അതല്ല നബിതങ്ങളിലേക്കാണോ മുന്നിടേണ്ടത് മാ മാലിക് തങ്ങളെ മറുപടി വലിമ തസ്വിരിഫു വജഹ കാൻഹു അല്ല രാജാവേ എന്തിനാണ് മുഖം മാറ്റി കളയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ പിതാവായ ആദം അലഹി സലാം മുതലിങ്ങോട്ട് സർവർക്കും മധ്യവർത്തിയായി കിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്നത് ഈ നേതാവല്ലയോ ആ നേതാവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പരിഗണിച്ചെങ്കിലല്ലേ ആഹ്റത്തിൽ പരിഗണന ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബലിസ്തക്ബൽഹു നബിതങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിടൂ ആ നബിതങ്ങളോട് ഷഫാത്ത് ചോദിക്കൂ ആ നബിതങ്ങളോട് നിങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചോദിക്കൂ നബിതങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് അള്ളഹാനോട് പാപം തുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി പറയൂ എന്നാൽ അള്ളാഹു റെക്കമെന്റ് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് തെളിവും മോദി കൊടുക്കുന്നു വലവു അന്നവും ഇല്ലനമൂ അംഫുസഹും ജാഊക ഫസ്തഖഫറുല്ലാഹ വസ്തഖഫറലഹും റസൂലു ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമാ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അക്രമം ചെയ്തവർ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവർ തങ്ങളെ സവിധത്തിലെത്തി അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കും പുറത്തു കൊടുക്കേ റബ്ബേ എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിക്കുന്നവനായും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനായും അള്ളാഹുവിനെ എത്തിക്കും അപ്പൊ രാജാവ് നബിതങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് രാജാവ് ദ്വാരക്കുന്നു ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുന്റെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ മാലിക് ഇമാമ തങ്ങള് ദർസ് നടത്തുമ്പോ കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഹബീബ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇസ്മ് വരുമ്പോ കൽബില് ത്വീപ് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റാസിമാമ തങ്ങൾ അതെങ്ങനെ കൽബില് ആനന്ദം വരാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണത് ആ നാമത്തിന്റെ ബഹുമാനം എങ്ങനെ കൽബിൽ തങ്ങളെ പറ്റി അതാ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ മാലിക്കി മാമതങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പിന്നെ മുഖഭാവം മാറുന്നു ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി മാറുന്നു മാലിക്കി മാമതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉസ്താദേ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഇസ്മു പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ ആകെ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഹദീതങ്ങ് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേർന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കെങ്ങനെ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ മുന്നിൽ കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റുക ഞാൻ എങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ശരീരം ഒടിഞ്ഞു മറിയാതിരിക്കും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒരൊറ്റ രാത്രി ഒഴിവില്ലാതെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസം വരെ എല്ലാ രാത്രിയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുന്നു ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹു ബഹുമാനം കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ പറയുമ്പോ കൽബിൽ വരുന്ന കുളിരു കൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു പിടിവള്ളിയായി പിന്നെ നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകൂല 
പിന്നെ നമ്മൾ അബദ സഞ്ചാരിയാകൂല പിന്നെ നമ്മൾ വഴികെട്ടവരാകൂല പിന്നെ ഒരിക്കലും വൃത്തികേടില്ല സ്വഭാവങ്ങളെ താല്പര്യം വരൂല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും ഏത് വിഷയത്തിനും നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി തങ്ങൾ അങ്ങ് കൽബിൽ കരുതി അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാന സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവിടെയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 നമ്മുടെ കൽബ് ചത്തു പോകാതിരിക്കണം എല്ലാ കൽബും മരവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കൽബിന് നശാത്തു വേണം നമ്മുടെ കൽബിന് ആനന്ദം വേണം റാബിയത്തുല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നും ആയിരം പ്രക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹതിയാണ് എന്നും നിസ്കരിക്കും ആയിരം പ്രക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് അപ്പൊ മഹതി ഒരിക്കൽ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള നിസ്കാരമല്ല നരകത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള നിസ്കാരമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിച്ചു ആൾക്കാർ ആയിരം പ്രക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇതുകൊണ്ടൊരു സ്വർഗപ്രവേശനം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ആദ്യം അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് അതാർക്കാണ് ജിബിരി ആദ്യത്തെ നബി ആദം അലൈഹിനല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അധികാരം കൊടുക്കുമ്പോ വെച്ചിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം പ്രക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരെവിടെ അപ്പ ആവേശത്തോടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു പോകാനാണ് ആ തിരുമുന്നിലേക്ക് നബിതങ്ങളെ തിരുഹതിലേക്ക് നാളെ ചുവട് വെച്ച് വരുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണം അതിനാണ് ആയിരം പ്രകാശ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമെന്ന് റാബിയത്തുല്ലാവന്ന പറയുമ്പോ അവരൊക്കെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്താണ് അവരൊക്കെ ആനന്ദം കൊണ്ടൊരു ആനന്ദം എന്താണ് ഇരു ലോകത്തും അവർക്ക് സന്തോഷം മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ പല വിഷയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തേല പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസ്അലയിൽ പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് രോഗഗ്രസ്തനായി കിടക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പ അയാളെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അയാളൊരു കടലാസനത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു സമ്പത്ത് മുഴുവനും പള്ളിക്കൽക്ക് ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തു പത്ത് പതിനാല് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ടായക്ക് മക്കളാണെങ്കിൽ അതും കുറവില്ല അതുകൊണ്ട് പത്തെണ്ണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ബാപ്പ ഒരു കടലാസനത്ത് എഴുതാണ് എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ പള്ളിക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്തു ആ പതിനാല് ഏക്കറും കിട്ടുമോ കിട്ടൂല അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ട് പരിമിതി ഉണ്ട് അതിലൊരു മൂന്നിൽ ഒന്ന് മാത്രം കിട്ടും വസീയത്ത് ചെയ്ത അങ്ങനെയല്ലേ ആ മയ്യത്തിന്റെ കടങ്ങളും ബാധ്യതകളൊക്കെ വീട്ടി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാണെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് മുദ്ദ കൊടുക്കാണെങ്കിൽ മുദ്ദൊക്കെ കൊടുത്ത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് മാത്രം കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ളതാ ഒക്കെ കൊടുക്കാനും നബി സല്ലാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സാദുബിൻ അബി വഖാസ്ഹു ോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് ശക്തമായ ക്ഷീണവും പനിയും ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വേദന പ്രഗത്ഭനായ സുഹാബിവര്യനല്ലേ സാദുബിൻ അബി വക്കാസുറുദിഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടവരിൽ പത്തിൽ ഒരാൾ ആ മഹാൻ അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തരായി കിടക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ചെന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞു പോയി എന്തിനാ സാധ്യത നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നബിയേ ഞാൻ ഈ മക്കയിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്നു എന്റെ ഹിജറ പൂർണ്ണമാകൂലേ എന്നൊരു പേടി എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മദീനയിലാ മദീനയിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു കിട്ടണമെന്ന് ദ്വാരന്ന സ്വഹാബിയല്ലേ ഉമറുബിൻ ഹത്താബ്രതി അള്ളാഹു 
وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَا என்ன மரணம் நின்ட ரசூல் இன்ன நாட்டிலாகி தெரனே அல்லா என்னலே உமருபுனில் கத்தாவு தங்களுடது மக்கத்து வச்சாகருது பைத்துல் மக்கதிசில் வச்சாகருது அதே பலஸ்தீனில் வச்சாகருது வேர ஒரு ச்தரத்தும் வச்சாகருது மதினையில் வச்சு தன்னையாகணம் சாதிரதி அல்லாம் உன்னும் சங்கடப்பட்டு வரை இந்தது அதானு சாதே நிங்களு பேடிக்கண்டா நிங்களி வட வச்சு மரிக்கூலா எந்துட்டி நபிதங்களு துவாசிது கொடுக்குன்னு அல்லாகும் மம்லிலி அஸ்காபி ஹிஜரத்தகும் வலா தருத்தகும் மலா காபிகிம் அல்லாகுவே என்ன சுகாபி மார்க்க வர ஹிஜர நீ பூர்த்தியாகி கொடுக்கு அல்லா அவர ஹிஜர போய நாட்டில் நுந்து நேர இங்கோட்டு தன்ன நீ மடக்கல்லே அல்லா சாதரலி அல்லா உன்னு நெபிதங்களோடு சோதிக்குந்து நெபியே எனக்கு தாராலம் சம்பத்துண்டு ஆக என்ன அனந்தர மடுக்கான் இன்னு ஒரு மகலே உள்ளு அப்பரையும் பாகரு மங்குட்டியல் பின்ன மதினத்தத்தி ஜீவிச்சு ஆங்குட்டிந்தாய்டுண்டு Healthy <laughs> موسیقی موسیقی Indonesia Bayar makar kau tu bapa kurit itu tidak, paksa kurikan diche ende, awak kau jodih cuci cuci tu kau tu til muat ada, jana ayat orang jana tu jodih cah dana, payisak tu jodih cuci, ah naatil lah, setelah tu ni yattara bela gitu, adil adi kat tu ni jana dera dana, ini makan dek ini nallah payisin, eh dera betul lah, setade apa inda manusia tu ni turun de, ippe ini sotte kat tan lah, itu nallah margan da. Bapa mericu helan, apun jah manusia ni bijar cuci. Bapa pun mericu, engkau lekuk apa lah iru nuh jadi cuci. Acer upacara, nama lantuk kita beraya na. Ikan dah sotu mewen unda itu, abana ana makkalan alur perut tu damasikkan ni, edu bapa ka agra helah diri kya. Macet ini engkau alu icu nuh kuri muaradi pula sabab le, sotu unde. Makkal kar kudu nuh bagar le, barik ku bagar le, kudumbati nuh bagar le, dan dina. Nah, muka raka ber ke dalam 10 sen de 15 sen de orang de kuicu mudo, aduh, tidak. Akit tu na arani mandal lekut tulu. Apa tu kodat tenggi lelai, abad samdosa tu orang kana betulu. Apa ini magen itu jadi tu nara ni kalau. Tarawat ini de korci ipurat tu. Kuud dal panang kodat tu, uru sen de nenne, randeka, laksham, muneka, laksham, bela kodat tu, ya tombo tu sen de wangi, tu abad buat bercu. Nalal udjoga setara, nalal joli lala, galfri nalal joli lala. Apa bapa anggadi la orang itu, icha rupakaran le gurukaru dakka parnyo, nada aru portu parere de, jah selang gurukai te anu, awda anggal selang mangi itu porta aru do parere de. Apa gurukai aru parnyo, anggal paraya de tenne jenengal karni tunde, anggal de jaya na, algalak kan artai aru de part time poi tunde, 
നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ഏക്കർ ഉണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം മകന് പൈസക്ക് കൂടി ഒരു പത്ത് സെന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു പിഷ്ക ഇപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ സ്വത്ത് മുഴുവനും കൊടുക്കണ്ട മൂന്നിലൊന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോ അവര് ഭിക്ഷക്കാരായി മാറരുത് അവരാ ഭിക്ഷാടനത്തിന് വിടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പാപ്പ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് റാഹത്തോടെ അവർ ജീവിക്കലാണ് അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് യാചിച്ച് യാചിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമ്പത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട പരിധി വെച്ചു പരിധി വെച്ചു പരിമിതി വെച്ചു സമ്പത്ത് ഇസ്ലാമിന് കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് പരിധി മൂന്നിലൊന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടല്ലേ മസല മൂന്നിലൊന്ന് കൊണ്ടാണ് വസീയത്ത് സ്വഹിയാകുന്നത് ഏറെ ചെയ്ത വസീയത്ത് സ്വഹിയാകണമെങ്കിൽ തന്നെ അനന്തരക്കാരിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും സമ്മതിക്കണം ഒരാൾ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോ സ്വഹിഹാകൂല ഒരു മകം പറഞ്ഞു എന്റെ സമ്മതല്ല സ്വഹിഹാകൂല സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്കല്ലേ വസീയത്തിന്റെ മസല അപ്പൊ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന ഇടത്തല്ല പരിധി വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ സ്വഹാബിമാരിൽ പ്രഗൽഭന്മാരായ പത്ത് ആളുകൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അബൂ ദറുൽ ഗിഫാൻ റതി അള്ളാഹു ഉണ്ട് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു ഉണ്ട് പത്ത് ആളുകൾ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനിങ്ങളുടെ ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങുന്നു അവരൊരു കണക്കെടുക്കുന്നു നബി നിങ്ങളെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ നബി നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ അവിടുത്തെ നോമ്പ് എങ്ങനെ കുടുംബത്തോടുള്ള സമ്പർക്കവും സല്ലാപവും എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണക്കെടുത്ത ശേഷം അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഇത്രയൊന്നും നമ്മളായാ പോരാ നമ്മൾ നല്ല ഉഷാറാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർക്കൊരു ധാരണ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പൊൽക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്നുണ്ട് ഏ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും ആയാ പോരാ ഈ കുടുംബത്തൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് അവര് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഖ്ബറയിൽ പോയി കൂടാണ് ഷെയ്ഖിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഒറ്റ ഷേഖന്മാരും അങ്ങനെ വിളിക്കൂല കേട്ടോ ഷേഖന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതൊരു ചുളിവിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ പോറ്റാനാണ് ആ ഷെയ്ഖ് ഹയാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കാരണം ഏത് ഷെയ്ഖന്മാരും മൗലിയാക്കളും അവരവരെ കുടുംബം പോറ്റുന്നതിന് സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തവരാ കുടുംബം നല്ലർക്ക് പോകട്ടെ അതിന് നീ അധ്വാനിക്കണം അതിന് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിന് എന്റെ വകത തുടക്കം ഇവർ പറയും പിന്നെ ഷെയ്ഖിന്റെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഒരിക്കലും അങ്ങനല്ല അതെന്താ ഉള്ളിലെ ചിന്ത എന്നറിയോ ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉയരണം ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഈ നിസ്കാരം പോരാ ഈ നോമ്പ് പോരാ ഈ സ്വലാത്ത് പോരാ ഈ ഹദ്ദാദ് പോരാ ഈ റാത്തീബ് പോരാ ഈ ഖുർആാന് ദായ്മ യോദിയ പോരാ ഈ മാരിബിന്റെ മുമ്പുള്ള തസ്ബിയും സുബിന്റെ മുമ്പുള്ള തസ്ബി ഒന്നും പോരാ ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആള് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടൊരു പക്ഷേ നേരത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ താഴോട്ടങ്ങ് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് സ്വഹാബിമാര് പത്താള് കൂടിയിട്ടൊരു ചർച്ച നബിതങ്ങൾ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മഹാന അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഇത്ര സ്ഥാനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ ഒരു സൃഷ്ടിയുണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഇതിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടിയും ഇല്ലല്ലോ ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടിയും ഇല്ലല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഉള്ളത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കല്ലേ ഇന്ന നബിയെ അങ്ങേക്ക് നാം ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം തന്നിരിക്കുന്നു അധികരിച്ച മഹത്വം തങ്ങൾക്ക് നാം തന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ അത്ര മഹത്വം ഒരൊറ്റ മലക്കിനും ഒരൊറ്റ ഇൻസിനും നാം നൽകിയിട്ടില്ല ഏത് നബിന്റെ മഹത്വം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലപ്പുറമല്ലേ നബി തങ്ങളെ മഹത്വമുള്ളത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മഹത്വം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലപ്പുറമല്ലേ നബി തങ്ങളെ കിതാബിന്റെ മഹത്വം ഏത് കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലപ്പുറമല്ലേ നബി തങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള നേതാവ് ഈ നിലനിർത്തുന്ന ആരാധന പോലെ നമുക്ക് ആരാധന പോരാ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിഷയത്തിൽ സജീവമാകണം അപ്പൊ ഒരാൾ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ അനഫ ഉസല്ലില്ലയില പുല്ലഹു വല അർക്കുതു ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ രാത്രി
കാരണം ഈമാന്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരെക്കാളും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ സ്വഹാബിമാർ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാ രാവും പകലും മൊത്തം വിവാദത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയാണ് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല വിവാഹം ചെയ്താൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകും പിന്നെ മക്കളെയും പേരമക്കളെയും ഓരോരുത്തരെ പരിപാലിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹത്തിലേക്ക് മുതിരുന്നില്ല മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ കൊല്ലം മുഴുവനും നോൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും എനിക്ക് നോമ്പാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഞാൻ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കൂല ഇവരെ ചർച്ച എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫതഹലങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചർച്ചകളൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിക്കോ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിർത്തിക്കോ അലൈക്കുമ്പിമാത്തുത്തീക്കൂൻ സാധിക്കുന്നത് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളൂ എന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാറുമുണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് ഫർദു നോമ്പല്ല ഞാൻ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം വേണ്ട നോമ്പ് ഒരു നിലക്ക് ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് തീരുമാനം വേണ്ട എന്റെ സുന്നത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരു പുതിയ സ്വഭാവവും പുതിയ ആശയുമായി നീങ്ങുന്നവൻ അങ്ങനെ ആത്മീയത തേടുന്നവൻ അവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല ഈ സുന്നത്തുകളൊക്കെ നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആത്മീയ മാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു സ്വഹാപത്തിന് പരിധി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ നിങ്ങളെ ബാപ്പയും നിങ്ങളെ അമ്മോശം കാക്കയും എന്റെ അടുത്ത് പരാതി വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പരാതി ഞാനൊരു കുട്ടിനെ കെട്ടിച്ചെടുത്തു എന്നല്ലാതെ എന്റെ മരുവൻ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വേണ്ട രവിയെ ഏ ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങും മൂപ്പരപ്പുറത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കും സുബീ വാങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോ അതിനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് വേണ്ട രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാക്കിക്കോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്നി ഉത്തീഖു അഫ്ലലം എന്താലും നബി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് ഈ മാനികമായ കഴിവുണ്ട് ശാരീരിക ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ രാത്രി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഭാഗം ഉറക്കിനും നിങ്ങളെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെയും അതിനേക്കാളും പറ്റും അതിനേക്കാളും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നു നോമ്പ് എന്നു നോൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം എന്നിട്ട് സും സുയാമ ദാവൂദ് അലഹി സലാം ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കും പോലെ നിങ്ങൾ നോൽക്കണം ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ദിവസം നോമ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോമ്പില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോമ്പുണ്ട് നാലാമത്തെ ദിവസം നോമ്പില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുടരണം അതിനേക്കാൾ ഏറെ കഴിയും നബി എന്നാ സും യോമൈനി വാസ്തിർ യോമൻ രണ്ടു ദിവസം നോറ്റോളൂ മൂന്നാം ദിവസം ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ പിന്നെയും അതിനേക്കാളും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോമ്പ് കുറെ അങ്ങ് നോൽക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രായാധിക്യത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമൃബില്ലാസങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അന്ന് നിമിതങ്ങൾ നന്ന ആനുകൂല്യം സ്വീകരിച്ചാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ വന്നല്ലോ ദാഹിമാക്കി ചെയ്യുന്നത് വിടാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവനവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് കുറെ കഴിയും കുറെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലനിർത്തി പോന്നു ഇപ്പൊ പ്രായമായപ്പ പഴയ നോമ്പ് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മുഴുവനായി ഉറക്കൊഴിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല മുഴുവനായി നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പ് നോൽക്കാനും അങ്ങനെ നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അന്നത്തെ ആനുകൂല്യം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പരിധിയുണ്ട് പതി പരിമിതിയുണ്ടോ അത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൃത്യമായവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ാണ് അപ്പൊ സൽമാൻ ഫാരിസി റലിയാഹുനും അബുദ്ദർദാ തങ്ങളും വലിയ കൂട്ടുകാരാണ് 
അവര് പണ്ട് മുഹാജിറുകളും മൻസാറുകളും സഹോദരന്മാരായി നടന്നപ്പോ ആ നിലക്കുള്ള ബന്ധമുണ്ട് സൽമാൻ അലി അള്ളാഹുവിന് ഇടക്കിടക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലും അപ്പൊ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഉമ്മുദർദാർ അലി അള്ളാഹൻഹ അബുദർദാന്റെ ഭാര്യ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പഴയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേശല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനല്ലോ നടക്കണ്ട് നല്ല ആവേശം ഉണ്ടാകണം ഒരു പുതുവസ്ത്രം ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിനും മുഖത്തൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനായ അബുദർദാ ഇല്ലേ മൂപ്പർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല പകലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം വെച്ച് കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ നോമ്പാണ് രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ചമൽക്കാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും രാത്രി നിസ്കാരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ അതിനൊരു മറുമരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് സൽക്കാരത്തിന് വരും അന്ന് പകൽ സമയത്താണ് ഞാൻ വരിക നല്ല ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം സൽമാൻ ഉച്ച സമയത്ത് ആ വീട്ടിലെത്തി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനല്ല സൽമാനെ ഇരിക്കൂ സൽമാനിൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ വളമ്പി കൊടുത്തു സൽമാനിൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പ്ലീസ് എനിക്ക് നോമ്പാണ് ഞാൻ ഉച്ചവരെ കൊണ്ടു നടന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇല്ലല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ തൊടൂല ഇരുത്തി അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി അതിഥി പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കണമല്ലോ ഫർദ് നോമ്പല്ല സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ അതിഥിക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കാവുന്നതുമാണ് അവനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു അന്നത്തെ നോമ്പത അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നു രാത്രിയാകുന്ന നേരത്ത് സൽമാൻ ഫാരിസ് റബി അള്ളാഹു ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഗസ്റ്റായി താമസിക്കുകയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റബി അള്ളാഹു ഭാര്യയോട് ചമഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ കിടക്കുന്നിടത്ത് സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങൾ അബുദർദായിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഒത്താശകളും സമ്പർക്കങ്ങളും സല്ലാപങ്ങളും നടത്തണം അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അബുദർദാഹുറച്ചങ്ങോട്ട് കണ്ണു ചിമ്മിയിട്ട് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാ നിന്നപ്പോ അബുദർദ ഏ സമയമായിട്ടില്ല കിടന്നുറങ്ങൂ എണീക്കാൻ അയക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങൂ കിടന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും ഇത് പതിവുള്ളതാണല്ലോ രാത്രി കുറെ നേരം നിസ്കരിക്ക ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എണീക്കാനായിട്ടില്ല കിടക്കി അവിടെ അന്ന് സൽമാൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു നോക്കിയിരിക്കാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കിടക്കൂ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം സുബിഹിന്റെ കുറച്ച് ടൈമ് മുമ്പ് തഹജു നിസ്കാരത്തിനും ദുആനും ദിക്കറിനും ഒക്കെയുള്ള ടൈം കണക്കാക്കി എണീറ്റപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എണീറ്റോളൂ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അബുദർദാർ അള്ളാഹുനോട് ഒരു ഉപദേശം ഓ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് ആ ആരോഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉറക്കം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണത് മുഴുവനായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന് ഭാവിക്ക് ക്ഷീണം വരുത്തരുത് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ അതിഥികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അവരെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് നിങ്ങളെ ഇണയായി തീർന്ന നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങളെ ഇണക്ക് നിങ്ങളുമായൊരു ബാധ്യതയുണ്ടോ ആ ബാധ്യത ആ ഇണയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതേ ആഗ്രഹങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കലാണ് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം പകൽ സമയത്ത് നോമ്പ് പകുതിയിൽ പോയി രാത്രിയാണെങ്കിൽ മുഴുവനും നിസ്കാരവും വന്നില്ല സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ളതല്ലോ അന്ന് ഭാര്യയുമായി സമ്പർക്കത്തിലായി 
ഭാര്യയുമായി സല്ലാപത്തിലായി സംസർഗങ്ങളൊക്കെ സുന്ദരമായി നടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തങ്ങളെ സബിതത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ സൽമാൻ ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ നോമ്പൂച്ച സമയത്ത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു രാത്രിയാ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഉറങ്ങൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാത്രി നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുബൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശരീരം സൂക്ഷിക്കണം ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണം അതിഥിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിഥിക്ക് കൊടുക്കണം കണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ണിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ വിധങ്ങൾ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ സ്വതക സൽമാൻ സൽമാൻ ഉൽഫാരിസിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെല്ലാം ഒരു മിതത്വമുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഒരു തീവ്രവാദം വേണ്ടതില്ല ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നല്ല ഇഹിലാസോടെ നല്ല നീയത്തോടെ ചെയ്യണം കുറച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങനെ മതി അതിന് വലിയ കൂലി ലഭിക്കും അഖിലിസ് നീ കുറഞ്ഞതുമായാണ് നടത്തുന്നത് കുറഞ്ഞ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ ദിക്കറാണ് ചൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ കൽബിനെ നീ നിസ്വാർത്ഥമാക്കിക്കോ വേറെ ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട വേറൊരു താല്പര്യവും വേണ്ട വേറെ ഒരു മോഡലും കൽബിൽ വേണ്ട എന്നാൽ കുറഞ്ഞ കർമ്മം മതി അതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുന്നതാ നീ റവാത്തിബിൽ മുഹക്കതായ പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്തെ നിസ്കരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ പത്തെണ്ണവും തിരക്കില്ലാതെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ച് എല്ലാ ആതാപുകളും പൂരിപ്പിച്ച് നീ നിർവഹിക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ളൊരു ദിക്ര നീ കാര്യമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു തസ്ബീഹും വിടാതെ ഒരു തെക്ബീറും വിടാതെ ഒരു തെഹ്ലീലും വിടാതെ അത് കറക്റ്റായി പതിവായി അങ്ങനെ ചൊല്ലി എണീറ്റ് നീ പുറത്തു പോയാലും മുപ്പത്തിമൂന്നും 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 തൊണ്ണൂറ്റമ്പതും പിന്നൊരു നൂറും പിന്നൊരു പത്ത് ഇലാഹയും നൂറ്റി പത്തെണ്ണം മൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും നീ വെറുതെയാക്കാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെ പതിവാക്കി കൊണ്ടു നടക്കണം അവിടെയൊക്കെ മിതത്വം പരിമിതി എന്നാൽ തങ്ങൾ പരിധിയും പരിമിതിയും വെക്കാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള മധുഹാണ് അതിന് തങ്ങൾ പരിധി വെച്ചിട്ടില്ല പരിമിതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം അത് എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമല്ലേ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാവുകയാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അമലുകൾക്ക് എഹ്ലാസ് വരികയാണ് ദുആന് അർത്ഥം കിട്ടുകയാണ് മുറാദുകളൊക്കെ നടത്തപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ കാര്യായ ഉബയ്യബിന് ഉബയ്യബിന് വലിയ കാര്യാണ് ഖുർആാന് മുഴുവനും ഹിഫ്ലാക്കിയ ഹാഫിലാണ് ആറാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കണം ആറ് സ്വഹാബിമാരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്ന് നബി നിങ്ങൾ പേരണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോ അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് ഉബയ്യുബിന് കാബറുദി അള്ളാഹനു ആ ഉബയ്യുബിന് കാബറുദി അള്ളാഹനു വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ നബിയേ ഞാനൊന്നും ആ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് ഞാനൊന്നും ആർക്കുമ്പോ കുറെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്നും ആയിൽ തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഒരു ദുആവും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ ദുആന്റെ സമയത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെക്കട്ടെയോ നബിയെ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ആർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു കാൽഭാഗം അഥവാ ഒരു കാൽ മണിക്കൂർ ഞാൻ സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെക്കട്ടെയോ തങ്ങൾ മതി നല്ല പറഞ്ഞത് ഇനിയും 
കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ ഇനിയും കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഫഹുവ ഹൈറുല്ലക്ക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു നബിയേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെക്കട്ടെയോ ഒരു മണിക്കൂർ ദ്വാരക്കുന്ന ഒരാളെ പകുതി ഭാഗം അരമണിക്കൂറല്ലേ അരമണിക്കൂർ സ്വലാത്തും അരമണിക്കൂർ ദ്വാകുമാക്കട്ടെ മതിയെന്നല്ല തങ്ങളെ മറുപടി ഏറെ കൂട്ടാൻ ഇനിയും കഴിയുമോ സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണം അധികരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫഹുവ ഹൈറുല്ലക്ക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമാണ് ഗുണകരമാണ് അപ്പ ചോദിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഞാൻ സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെക്കട്ടെയോ അതെ ഒരു മണിക്കൂർ ആ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിലെ രണ്ടു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത് മിനിറ്റാ നാപ്പത് മിനിറ്റും സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആക്ക് നീക്കി വെക്കട്ടെയോ ആ സമയത്തിന് വിധങ്ങൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനിയും കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കത് ഹൈറാണ് അപ്പയാണ് ഉബൈബിന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെച്ചു ഈ ഹദീദ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഹദീദ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആള് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചോളണമെന്നില്ല കാരണം ഉബൈബിന് കാബറുദിയാഹുനോട് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ആ സ്വലാത്തിന് നീക്കി വെച്ച സമയം മുഴുവനും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ള സമയം സ്വലാത്തിന് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പറ്റൂല കുറച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനക്ക് വെക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ദ്വാരക്കാ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ദ്വാന് വെക്കാതെ ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവനും സ്വലാത്തിന് അങ്ങ് നീക്കി വെച്ചാൽ അപ്പ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള ടെൻഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്ന കലുഷിതമാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിഷമം മുഴുവനും തീരും രണ്ട് വിഷമമാണ് ദുന്യാവിന്റെ ഒരു ഹമ്മ് ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ഹമ്മ് എല്ലാ ഹമ്മും തീരും സ്വലാത്ത് അധികം 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 ചൊല്ലിയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാലും അതിന് പരിധിയില്ല പരിമിതിയില്ല എത്ര ആണോ നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ചിട്ടവട്ടം പോലെ ഒതുക്കം പോലെ സന്തോഷം പോലെ കുളിരു പോലെ ആനന്ദം പോലെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീരും ഒരാൾക്കുള്ള പ്രതിസന്ധി ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണോ ഇതം പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടുതൽ സ്വലാത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ആ വിഷമം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ മഹാരഥന്മാർ സ്വലാത്ത് അധികം ചൊല്ലിയിട്ട് ദുനിയാവിലെ വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും അവരതാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നേടിയിട്ട് മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷപൂർണമായി ജീവിച്ചു ദുനിയാവിലെ വിഷമം വലിയൊരു വിഷമം തന്നെയാ ജീവിതം ഹൈറായി കിട്ടണ്ടേ അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷമമാണ് ആഹ്റത്തിലെ വിഷമം അവിടെയും സന്തോഷം കിട്ടണ്ടേ അതിലേറ്റവും വലിയ വിഷമം എപ്പോഴാ എന്നറിയോ മരിക്കുന്ന നേരത്തുള്ള പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന നേരമാണ് സ്വലാത്ത് അധികം ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെയും സലാമത്തുണ്ടേ ില് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ അതും മാറി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ സുലൈമാൻ അൽ ജസൂലി റലിയല്ലാഹു ഇമാം ജസൂലി തങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ വലിയ മഹാനല്ലേ വലിയ ഇൽമുള്ള ആളല്ലേ 
ധാരാളം ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള ഉസ്താദല്ലേ ജസൂലിമാ മുതങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ യാത്ര പോകുമ്പോ ലുഹർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി ലുഹർ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കണം പക്ഷേ അവരെ കയ്യിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിപ്പില്ല ജസൂലിമാ മുതങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തതാ ഒരു കിണറ്റിൽ വെള്ളം കാണുന്നു കിണറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കോരിയെടുക്കാൻ ഉപകരണങ്ങളില്ല കയറില്ല തൊട്ടിയില്ല ആകെ വിഷമം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പല ഭാഗത്തേക്കും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലു തൊട്ടപ്പുറത്തു നിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടി ചെറിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ജസൂലി മാമതങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉസ്താദ് ആകെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ബേജാറാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആ കുട്ടി തായെ ഇറങ്ങി വരുന്നു ചെറിയ പെൺകുട്ടി തായെ ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നു വലിയ പണ്ഡിതനായ ജസൂൽ ഇമാമിനോട് അല്ല ഉസ്താദേ എന്താണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഒന്നുമല്ല എനിക്കും എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും മുതു എടുക്കണം അതിനിവിടെ ഒരു കിണർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ടിയില്ല കയറില്ല വെള്ളം കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ വെള്ളം വേണോ ഉസ്താദെ വെള്ളം വേണം ആ പെൺകുട്ടി നേരെ കിണറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു എന്തോ നാവ് കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് തുപ്പിക്കൊടുക്കുന്നു താഴെ കാണുന്ന വെള്ളം അതാ പൊങ്ങി വരുന്നു മുകൾ ഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ജസൂലി മാമതങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും മുതു എടുക്കുന്നു പാനപാത്രങ്ങളിൽ നിറക്കുന്നു അവർ കുടിക്കുന്നു സന്തോഷം കൊള്ളുമ്പോ ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ജസൂലി മാമതങ്ങൾ എന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ല മോളെ ിമനിൽ തിഹാദിഹിൽ മർത്തബാ ഈ ഉന്നതമായ ഗ്രേഡ് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഇതാണല്ലോ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി മോളെ തൊട്ടിയില്ലാതെ കയറില്ലാതെ നീ എന്തോ ഒന്ന് ഒരു വിട്ടങ്ങ് ഊതിയപ്പോയേക്ക് തുപ്പിയേക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നല്ലോ ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല അധികരിപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ നാവിൻ അള്ളാഹു മഹത്വം തന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അള്ളാഹു സാഫല്യം തന്നു വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരണമെന്ന നിശ്ചയത്തോടെ ഞാനൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അങ്ങ് തുപ്പുമ്പേക്ക് വെള്ളമതാ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഇതെന്തു വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ടെൻഷനുകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങള് തിരുകാഴ്ച ലഭിച്ചാൽ ഇബിന് സീരീന്തങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ടെൻഷൻ എന്താണോ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തങ്ങളെ കാണണം കാണണം കാണണമെന്നുള്ള വിഷയത്തോടെ ചൊല്ലി 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 തങ്ങളെ കണ്ടു കിട്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് തിരുകാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആദ്യ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കടം വീടിക്കിട്ടും വല്ലാത്ത അസഹ്യമായ രോഗത്തിൽ കടന്ന് വിഷമിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗം മാറിക്കിട്ടും അല്ല മാനസികമായൊരു വെപ്രാളമുണ്ട് പുറത്തു പറയാൻ വല്ലാത്ത വിഷമമുള്ളതാണ് അതൊരു പക്ഷേ സ്വന്തത്തിലാകാം മക്കളിലാകാം ഭാര്യയിലാകാം കുടുംബത്തിലാകാം അയൽക്കാരിലാകാം സമൂഹത്തിന്റെ ഏതു തുറകളിലുമാകാം എന്താണോ മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ അലട്ടുന്ന വിഷമം എന്റെ വാക്കല്ലായി വിനുസിരീന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു സന്ദർശനം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദർശനം കൊണ്ട് ആദ്യം എന്താണോ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ അതങ്ങ് മാറി കിട്ടുന്നു സ്വലാത്ത് അധികം ചൊല്ലി 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 അവിടുത്തെ കാണാൻ അള്ളാഹു തമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അങ്ങനെ ദ്വേർന്നോളൂ എല്ലാരും തങ്ങളെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ നീ പിരിക്കല്ലേ അള്ളാ എന്ന് ദ്വേർക്ക് ഹബീബ് സല്ലാസ്വലം ദ്വേരന്നില്ലേ ഹലീബിൻ അബീത്വാലിബ് തങ്ങളെ യുദ്ധത്തിനയക്കുമ്പോഴൊക്കെ തങ്ങൾ 
അള്ളാഹുവേ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ശരിക്ക് കാണാതെ എന്നെ നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് എവിടേക്ക് അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞേച്ചാലും തങ്ങൾ ദ്വാരക്കും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അലിയാരെ കാണാതെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അങ്ങനെ ഒരു ദ്വാ മഹാന്മാർക്കുണ്ട് തങ്ങളെ കാണണമെന്ന നിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ധാരാളം ചൊല്ലണം ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു കണ്ടില്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു കണ്ടില്ലേ മാമാലിക് റലി അള്ളാഹു ധാരാളം കണ്ടില്ലേ അബു ഹനീഫ റലി അള്ളാഹു കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ പെരുത്ത് പെരുത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ സുന്നത്തുകൾക്ക് അവർ ജീവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇരുത്തവും നടത്തവും കെടത്തവും സംസാരവും സമ്പർക്കവും എല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീക്ഷിച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സുന്നത്തുകളുടെ നിദർശനങ്ങളായിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത് ആ സുന്നത്തുകളുടെ പതിപ്പായി ദിനചര്യകളുടെ പതിപ്പായി വർത്തിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അത് മാത്രമാക്കി നിന്നിട്ടില്ല സ്വലാത്തുമേറെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ മാറണം ദുനിയാവിലെ വിഷമങ്ങൾ മാറണം അവസാന നേരത്തുള്ള വിഷമവും മാറണം ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ്രതി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്തൊരു പണക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പണക്കാരനാണ് കോടീശ്വരനാണ് പക്ഷെ അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എവിടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടോ മധുഹിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടോ അയാള് പോകാതിരിക്കില്ല ആ നാട്ടിൽ എവിടെ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഉണ്ടോ മധുഹിന്റെ മജിലിസ് എല്ലാ മജിലിസിലും പോകും അങ്ങനെ കുറെ ഭാഗ്യവാന്മാർ നമ്മളിലുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അതൊരു ചെറിയ താഴ്ന്ന സ്വഭാവമായിട്ട് ആരും കാണരുത് എല്ലാ സ്വലാത്ത് മുജിലിസിലും പങ്കെടുക്കുക എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും സ്വലാത്ത് മുജിലിസിലും പങ്കെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും കൊണ്ടു വന്നാൽ എത്ര പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് മുജിലിസ് കൊടുക്കും എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആ മജിലിസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹയാത്താക്കണം നമ്മളതിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കണം നമ്മളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാകാനാണ് അവസാനം രക്ഷപ്പെടാനാണ് മുറലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്തുള്ള ഈ പണക്കാരൻ നല്ല സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി കാണാ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ നിറമാകെ മാറി കറുപ്പായി പോയി നല്ല വെളിവെളുത്ത മനുഷ്യന്റെ നിറം കറുപ്പായി പോയി കണ്ടവരൊക്കെ പുറത്തു വന്ന് സങ്കടം പറയുന്നു അപ്പോഴല്ലേ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അവസാന നേരം മിനിക്കെണ്ണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പ എന്നെ തങ്ങളൊരു നിലക്കും കൈയൊഴിക്കരുത് നബിയേ ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രേമിച്ചു പ്രിയം വെച്ച് എല്ലാ സ്വലാത്തിനും സംബന്ധിച്ച ആളല്ലയോ അതാ മുമ്മിനുകളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷി പറന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ആകതിന്റെ ചിറക് അടിച്ചു വീശി പക്ഷി അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകുന്നു പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്രയും വലിയ പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖം വല്ലാത്ത സുഗന്ധം അടിച്ച് വീശുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും സുഗന്ധമാണ് സുബഹാനല്ലാ ആ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് വരെ സുഗന്ധം ഒഴിവായിട്ടില്ല മയ്യത്ത് കട്ടിലാക്കി നിസ്കരിച്ച നിസ്കരിക്കാൻ വെച്ചപ്പോഴും സുഗന്ധമുണ്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ചപ്പോഴും സുഗന്ധമുണ്ട് ആ പക്ഷിയങ്ങ് വന്നിട്ടതിന്റെ ചിറകെന്ന് അടിച്ച് വീശിയതോടെ ശരീരത്തിന്റെ കറുത്ത കരുവാളിച്ച കളറ് മാറിയിട്ട് നല്ല സൗന്ദര്യം തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഓ നബിയേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലയോ എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അവസാന നേരം എന്നെ കൈവിടല്ലാനബിയേ 
ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി റഹ്ഫത്തോടെ റഹ്മത്തോടെ നോക്കുന്ന ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളത് പരിഗണിക്കൂലേ നബിതങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ അന്ന് അടക്കം ചെയ്ത ആളുകൾ മുഴുവനും അതേ ധാരാളം ആളുകൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന് ജനാസ അടക്കം ചെയ്തവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളും കുടുംബക്കാരുമെല്ലാം അന്ന് രാത്രി കണ്ടൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിൽ അന്ന് മരണപ്പെട്ട മുതലാളി സമ്പന്നനായ വ്യക്തി വാരലോകത്തുകൂടെ പാറി നടക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നു കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മോദി കൊടുക്കുന്നു കൊണ്ടേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അന്ത്യ നേരത്ത് ശരീരം കരിവാളിച്ച രൂപം കണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിയോടെ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യം ആ ശരീരത്തിന് വരാൻ കാരണമായത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് തങ്ങളെ മധു ധാരാളം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടമാണെങ്കിൽ പാരത്രിക ലോകത്തും കിട്ടാൻ പോകുന്ന വിജയം അത് തന്നെയാണ് പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറത്തു കിട്ടും പാപം പൊറത്തു കിട്ടി ജനങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നാകാൻ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും മതിയായ ഒരു ആശ്രയമാണ് സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് അതിന്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയും കൂട്ടിയും നമ്മൾ ചൊല്ലണം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ഏറ്റവും അധികം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം കുറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് പോലും ചൊല്ലാതെ വിട്ടു പോകരുത് ഓ മുമ്മിനുകളെ മൂമിനാത്തുകളെ ഒരു മുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച പകല് കുറഞ്ഞ സ്വലാത്താണ് അതിലധികം ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ധാരാളം സ്വലാത്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും ചൊല്ലേണ്ടത് ആ സ്വലാത്ത് നേരിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കുന്നു ഇമാം തൊബറാനി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെളുത്ത ഷീറ്റ് ഉണ്ട് തുബറാൻ ഇമാമ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീത്തിൽ കാണാം ഒരു വെളുത്ത ഷീറ്റ് ആ വെളുത്ത ഷീറ്റിൽ മലക്കുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അധികം അധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ആളുകളുടെ പേര് തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നു ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അതിനൊരു മെമ്പർ ആകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അധികം സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലുക ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുദങ്ങളുമായി കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുക അതുകൊണ്ട് വിജയം നേടുക വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുക ആഹ്റത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടുക നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആഹ്റത്തിലെത്തുന്ന നേരത്ത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുദങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെയാളെ അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തൂക്കുന്നു എല്ലാ അമലുകളും തൂക്കി നോക്കി ഒന്നും തന്നെ അയാൾക്കില്ല നന്മയായിട്ട് പറയത്തക്ക നന്മകളൊന്നുമില്ല തിന്മകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് താനും ആ തിന്മകളെ കൊണ്ട് അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്മകൾ ഇല്ലാത്ത വിധം മുന്നോട്ട് അയാൾ നീങ്ങി പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ അർഷിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഓരോ ഗതിവിഗതികൾ നിർണയിക്കുമ്പോ നോക്കിക്കാണുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് അതാ അതൻ നബി അലിഹി സലാം അടക്കമുള്ള നബിമാര് പറയുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടൊരു മെമ്പറയാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഉടനെ എണീക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോ മലക്കുകൾ സജീവമായി ആ വ്യക്തിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു കിഫൂലി ബാദാഹുവിന്റെ അടിമകളായ മലക്കുകളെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് താമസം ചെയ്യണം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ 
ഒരു പിടിവള്ളിയെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകണ്ടേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്കതിന് കാരണക്കാരായി വർത്തിക്കുന്നൊരു നേരമല്ലേ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂല ഞങ്ങളോട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തില് നീ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തൂല എനിക്ക് നീ വാക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടൊരു മെമ്പർ ആണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിർദ്ദേശം വരുന്നു മലക്കുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് താമസം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ മലക്കൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പോകുന്നു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ട് അയാളെ മുഖത്ത് നിന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചറിയാൻ പറ്റും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ആളാണോ എന്നെ ബഹുമാനിച്ച ആളാണോ എന്നെ മഹബത്ത് വെച്ച ആളാണോ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് അമ്മാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ പക്ഷേ വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രം നിൽക്കരുത് അത് കുറച്ചു കളയാനും കരിച്ചു കളയാനും ഇതൊരു കാരണമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലിയ ആളാണ് വിധങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിത്വാക്ക ഒരു സിം കാർഡ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു കാർഡ് ഞാൻ എന്റെ ഊരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മീസാനിന്റെ തട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഹസനാത്തിന്റെ തട്ട് കനം തൂങ്ങുന്നു വെപ്രാളപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വരുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അന്തല്ലതി മന്നല്ലാഹു അലയ്യബിക്ക ാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കാരണം അള്ളാഹു എനിക്ക് വലിയ ഗുണമാണല്ലോ ചെയ്തത് ഞാൻ ആരാന്നറിയോ അന മുഹമ്മദ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അന്ത്യദൂതനാണ് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇത് പറയുന്ന നേരത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ നേരത്തെയുള്ള നിശ്ചയം മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓർഡർ വരുന്നു കൊണ്ടുപോകൂ അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ പാപം പുറത്തു കിട്ടാൻ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷനായ നരകലോകം മാറി കിട്ടാൻ നമുക്ക് തുണയാകുന്നത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് മഹത്വക്കൾക്ക് മുഴുവനും ആഹ്റത്തിൽ വിജയം കിട്ടിയത് ആ സ്വലാത്തു കൊണ്ടാണ് ഷാഫിമാമതങ്ങള് സുന്നത്തിന്റെ പതിപ്പായി ജീവിച്ച മഹാനല്ലേ കറാഹത്ത് ജീവിതം അരിച്ചു പെറിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂല അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയിലും സുഹൃദിലും തക്കുവയിലും ജീവിച്ച ഷാഫി മാമതങ്ങൾ മുതാലിമിയങ്ങളോട് ഏറെ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊഴിവുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സ്വലാത്ത് ഏറെ ഏറെ ചൊല്ലണം മൂത്ത കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര് വെച്ചത് എന്ന് ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബു ഉസ്മാൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്താ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പേര് വെച്ചത് ചോദിച്ചപ്പോ ഷാഫി മാമതങ്ങളെ മറുപടി തന്നെ ആ കുട്ടി ആ പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിന് ഓർമ്മ വരാനാണ് അത്രയും വലിയ ഹുബ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഷാഫി മാമതങ്ങൾ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് വലിയ മഹത്വം നേടിയില്ലേ ഇബിന് ബയാനൽ ഇസ്ബഹാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു ഷാഫി മാമുദങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാഹ്റത്തിൽ വേണ്ടി ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഷാഫി മാമുദങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആഹ്റത്തിലുള്ള വിചാരണ അതിഭയാനകമാണ് അത് നല്ല ഊക്കിലങ്ങ് നടന്നാൽ ആള് കുടുങ്ങിപ്പോകും വിചാരണയുടെ കുടി തോണ്ടപ്പെട്ടാൽ വിചാരണ ചിക്കി ചികഞ്ഞ് പരിശോധന വന്നാൽ ഹലക്കാവൻ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോകുന്ന രംഗമാണ് വിചാരണയുടെ രംഗം ആ വിചാരണ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് വേണ്ട 
ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഇബിനു ബയാനുൽ ഇസ്ബഹാനി തങ്ങളോട് പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന് കാരണമായി വർത്തിച്ചത് ഒന്നുമല്ല നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതാണെന്ന് പറയുമ്പോ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം മൂമിനിങ്ങളെ ആ സ്വലാത്ത് എണ്ണം പെരുക്കി പെരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ആഹ്റത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രംഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കണ്ടവർക്ക് അവിടെ കാണുമെന്ന സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് വിധങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് തങ്ങളെ കാണാൻ കൊതിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടാൽ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അവിടെ എത്ര മുഖറബീങ്ങൾ അടുത്തുണ്ട് എത്ര മെഹബൂമികൾ അടുത്തുണ്ട് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു നോക്കു നോക്കാൻ നമ്മളുമായൊരു വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തങ്ങൾ കാരണമാക്കി വെക്കുന്ന ഒന്നും സ്വലാത്തിന്റെ ആധിക്യം തന്നെ ിയാമത്ത് നാളിൽ എന്നോട് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് എന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നായി കിട്ടണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈമാന് കൂടുതലായി കിട്ടണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സുഹൃദങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കിട്ടണം അങ്ങനെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം കണ്ട മഹാന്മാര് അവർക്ക് നിവിധങ്ങളെ മതുഹ് ധാരാളം പറഞ്ഞു ആ മതുഹ് പറയാനും കേൾക്കാനും വേണ്ടി അവർ സമയം കണ്ടു അതേ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ആ മതുഹ് സന്തോഷത്തിന് കാരണമായ അവർ കണ്ടു എങ്കിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം അത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മിനുകളെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പതിപ്പാകലോടെ നമ്മുടെ മുറാദുകളെ കണ്ട് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നടത്തി കിട്ടുന്നതോടെ ിധങ്ങളെ സുന്നത്തുകൾ പകർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ആ സുന്നത്തും കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സ്വലാത്തിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരാള് നടത്തുകയാണെങ്കിലും സ്വലാത്തിന് വലിയ പരിഗണനയില്ലേ ഹുത്തുബ ഒരാൾ ഊതുകയാണെങ്കിലും സ്വലാത്തിന് പരിഗണനയില്ലേ നിസ്കാരം നടത്തുകയാണെങ്കിലും സ്വലാത്തിന് പരിഗണനയില്ലേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടത്തുകയാണെങ്കിലും സ്വലാത്തിന് പരിഗണനയില്ലേ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്വലാത്തിന് പരിഗണനയുണ്ട് ആ പരിഗണിക്കേണ്ട സ്വലാത്ത് ആ രൂപത്തിൽ ചൊല്ലണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് അതിന് വലിയ മഹത്വം തന്നെയല്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഒരാൾ ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കും സലാം വീട്ടിയിട്ട് ദ്വാക്ക നല്ല ദ്വാ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നേരം കൊണ്ട് ദ്വാലേ കടന്നതാണ് ഹംദുല്ല സ്വലാത്തുല്ല ഇത് കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് തിരക്കേറിപ്പോയി നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ബിസി ആണല്ലോ ബിസി കൂടി പോയി തിരക്ക് കൂടി പോയി ഇയാൾക്ക് സ്വലാത്തല്ലാനും ഹന്തല്ലാനും ഒന്നും നേരല്ല നേരെ മുപ്പര് ദ്വാലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നാ ഏത് ദ്വാലിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടും ഒരു ഹന്തും സ്വലാത്തും വേണ്ടേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എണീറ്റു പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ സഹാബിമാര് വന്നപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റബി അള്ളാഹു രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് മഹാനവർകൾ ദ്വാരക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ ഹംദ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് ഹംദും സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൽ ചോദിച്ചോളു ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെടും എത്രയും ചോദിച്ചോളൂ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെടും ആദ്യം ദ്വാരുന്ന ആളും ദ്വാരന്നല്ലേ ദ്വാരുന്നത് പക്ഷേ ആ ദുഅന് പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടവട്ടമുണ്ട് അത് സ്വലാത്ത ആ സ്വലാത്തും ഹംദും പാലിക്കണം നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ തുടക്കത്തിൽ ഹംദുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഹംദുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തും വരുന്നുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ദുഅന്റെ മുമ്പ് 
അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു സ്വലവാത്തു തൊയ്യിബാത്തുൽ ഇല്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ അർപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഹംദാണ് ആ ഹംദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സലാം പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു റഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹു സലാം പറയുന്നു പിന്നെ സ്വലാത്തും പറയുന്നു അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅ അലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ സ്വല്ലി തആലാ ഇബ്രാഹീം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചോദ്യം അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി മാ ഖദ്ദംതു വമാ അഖർതു വമാ അസ്റർതു അതൊരു ചെറിയ ദുആ അല്ല കേട്ടോ അതിൽ ഒരു നലക്കും വിട്ടൊഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദുആ ആണ് ഒടിവാക്കൽ കറാഹത്തുള്ളതാണ് اللهم إني أعوذ بك من أذاب القبر ومن أذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نعم الله أغفر الله نسكارة تلئي دعا شلول نعم الله مادين نعم الله سنة نسكارة كي ينغوتو بندي شاء الله مسلي على محمد ونعرم بيك السلام عليكم ورحمة الله كي نعم آرى سنة نسكارة ترى شلية مدين ورنا ും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ദുവാ ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ദുവാ വേണം നാല് കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന ദുവാ ായി പോകാൻ പാടില്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം നിസ്കാരത്തിലെ സ്വലാത്തും കൂടി നമ്മൾ ചുരുക്കാണ് മുഹമ്മദ് സലാം വിട്ടിപ്പോയി ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ അത്ര ചൊല്ലിയാൽ മതി മുഹമ്മദ് അതിമ്മക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു തറാവീഹിൽ വരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാര തറാവീഹ് അതാകെ ഒരു മാസത്തിലേ ഉള്ളൂ മുമ്പും ഇല്ല ശേഷവും ഇല്ല ആ തറാവീഹിൽ വരെ നമ്മൾ ഹൈസ്പീഡിന്റെ തറാവീഹിൽ പ്രത്യേകിച്ചു എന്തായി പോയി അള്ളാഹു സല്ലാ മുഹമ്മദ് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ ഒരുത്തയ്യാത്തുണ്ടോഹമ്മദ് <laughs> وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فتخل من إلى پرنج دن سرچ سيدنا كوتي پرنج آل اندو كوتي بخمان مائي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുവയാണത് ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് അള്ളാഹുവേ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഭയങ്കര ശിക്ഷയാണല്ലോ ഖബറിന്റെ പിടുത്തം തന്നെ വല്ലാത്ത പിടുത്തമാണല്ലോ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരും ഖബർ ശിക്ഷ കണ്ടിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കത് അനുഭവിക്കാതെ മാറ്റി തന്നത് റഹ്മത്താക്കി മാറ്റി വെച്ചത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി നിങ്ങൾ ആരും മറവ് ചെയ്യൂല എങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യൂല എങ്കിൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചേരാൻ ഞാൻ അള്ളാനോട് ദ്വാരക്കുമായിരുന്നു 
ഉണക്ക മറവ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണല്ലോ ആ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം ദ്വാരക്കുന്നില്ല ഖബർ സിറ്റ ശകലം കണ്ടാൽ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ നന്നാകാതിരിക്കുക നന്നാകാതിരിക്കല്ല നന്നാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതം പോയി പോകും ശിക്ഷ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അതോടുകൂടെ അവസാനിച്ചു പോകും പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ നേരം കിട്ടൂല അപ്പൊ ആ ഒരു റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി വാത്സല്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറെ ജീവിച്ച് ഹൈറ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹബീബ് റസൂലുള്ള ചെയ്തില്ല നമ്മളും മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ദുനിയാവിൽ എത്ര ശിക്ഷ കണ്ടാലും കബർ ശിക്ഷയോടതൊന്നും സമാനമല്ല ആ വലിയ ശിക്ഷയെ തൊട്ടാണ് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് ഹംദും സ്വലാത്തും ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദുയാണ് ആ ദുആന് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കരുതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാവൽ നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അത് കബർ ശിക്ഷയെക്കാളും ഭയാനകമാണല്ലോ അത് വിവരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല നരക ശിക്ഷ വല്ലാത്ത ഗൗരവമാണല്ലോ ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന കല്ലായി പോകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പർവ്വതങ്ങൾ വരെ കരഞ്ഞു തീർന്നില്ലയോ മുമിനിങ്ങളെ ജനങ്ങളെയും കല്ലുകളെയും അല്ലേ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് കരച്ചിലില്ലയോ പർവ്വതങ്ങൾ കരഞ്ഞു തീർന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കിടയിൽ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആരുടെ കയ്യിലും വെള്ളമില്ല എനിക്ക് ശക്തമായ ദാഹമുണ്ട് ദാഹമൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം നബിയെ ിതങ്ങള് പറഞ്ഞു ജേഫറേ ആ കാണുന്ന പർവ്വതത്തോട് പോയിട്ട് എന്റെ ഒരു സലാം പറയുക ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി തരാൻ പറയുക ചെന്നിട്ട് ആ പർവ്വതത്തോട് നബിതങ്ങളെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കി തരാൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ചതാ പർവ്വതം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് എന്റെ സലാം പറയണം കൂട്ടത്തിൽ പറയണം ഞാൻ ആകെ വെള്ളം തീർന്ന് വറ്റി വരണ്ടുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ഏതാണ് ആയത്ത് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരെയും കല്ലുകളെയുമാണല്ലോ കല്ലുകളെ കത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ആയ തിറക്കിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ നരകത്തിലെ കല്ലാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 എന്റെ ഉള്ളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വെള്ളങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി ഇപ്പോൾ വറ്റു വരണ്ടുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാതെ രവിതങ്ങളോട് പറയൂ ജേഫറേ പർവ്വതം ജേഫറു തയ്യാർ അള്ളാഹുനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഓ മിനുകളെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഹംദും സ്വലാത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിരുത്തി ചോദിക്കണം നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ടും കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അതുകൊണ്ട് മതത്തിനോട് പരിത്യാഗം വരുത്തുന്ന സന്ദർഭം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിന ആ ഫിത്തിനെ തൊട്ടും കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണം ഒരു വിധത്തിൽ മാത്രമല്ല പല വിധേനയുണ്ട് എല്ലാവിധ ഫിത്തിനയെ തൊട്ടും കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ായ സഹീദ അവർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്വലാത്തും മധുഷുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആദരണീയരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ 
Doa ini berlalu, ini sehat ini berlalu. Di cerun ini kuno, tanggala barangal kuno. Abadat tak kurumbat ini, abadat tak lala adukal kuno, abadat tak khadi minggal kuno. Namu kelala barang kuno. Bishudda din ini berlalu, darah alam kalam, khidmat tu jangan Allahu taufiqan al gumara gatte. Abadat tak lala khidmat tu kulo, Allahu barakat ye ti ye ti teru mara gatte. Wassalamu ala khairi kalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi jamaain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallam alaikum wa rahmatullah. Nam berada agam sih orang katu kundi dikenna. Boh mana perta? Sejudina bayar tanggul setada barang alhamdulillah. Nam berada wedi ini tujuh ni turun. Allah Subhanahu Taala peribad galam ahli sunnati ul jamaat ini nederu tanggul kan mahanaya tanggul setada barang Allah Wafiyatul Ladirga Isnal ko mara gatte. Mukminu gula, nama de, ini payah tu beri, jamaah ti le, urus beri wadi ke bandi, warshangalai, ini mahataya padil, illa masum, mahdi ayah manawati bivi rodi Allahu anha abr gelude. Mazhar ini deh perisal itu wujud nak kau na, nama kita solat majlis. Ini solat majlis ini deh warshigam, urusin orang yang mandi cinta nak kumbu, nama kita majlis ini lek neyderatam guru kane tu nadi, wenye deh ayah syidina bayar tanggulus thada wargalan. Iprabu shawm alhamdulillah, nama kita ini solat warshiga beriwadi lek. Mahaan ayat tanggul istada beragil itu cerun. Mahaan ayat tanggul istada beragil kuri cuci. Ibu deh ikan nala gal ke kuda dal perijai ye padat tanda abisnya mondo mila. Inna Kerala til matra mila. Inde ilum log tu mudwanum. Yalla Arab rastranggal ilum mila. Muslim Kerala m agrahi cukup diri kena, atmiya Kerala m kodi cukup diri kena, mahanaya wenyeraya sejudina bayar dengan lu sahaja beragil, bayar dengan beri inna, nama kita kasar kod jille hilai, ini payah tabel nadi tulai ku gramatil, mahanaya sejudah beragil, orang vali ni yogam beri eti ceru gayum. Bishuddham aya ahilu sunnati wal jamaat inni vendi Avade jeevidam savarpichu hundu mahana aya sayyidina tangul ustada varagal Vaidnyanigam aya munnetritna nedrutun gudukugayum Mahana aya sayyidina tangul ustada varagal samibateka Yetipudunna aayirakkanakini niralambarka Valiyavaru Atani ayi mahaan ayi sejidna tanggul ustad beragil inu mari iri kegayaan. Ibu datte urus ini peribadi kebendi mahaan ayi tanggul ustad ini kanan mendi, nanggal awat cendiri nu. Adve boleh tena mahaan ayi tanggul ustad beragil le buatil ekun nambala. Ibu datte jemaat tu prosen dadakka mula nambal boi iri nu. Asamayat nambal jemaat tu boi ala galat tena albudu putan nairu batil. Nampak deh ini urus boleh tenne, mahaan aye sejidna tanggul ustad abargalay, tinggal cewa adiwasenggalil, mahaan aye tanggul ustad abargalak kanan mandi berindah, iwadatta urus ini kal, ini tadi cugudi abar boleh tenne, mahaan aye tanggul ustad ini, wudil jenengal urimic cugudi gayan, warum abadan mandu kananum, wellam mandir bikanum, abadat tuod sengkaram berayan mandi, hingenye. Orang neeram boleh membisar mana mila ada. Aai rekan kiri anak-anak mahaan aye tanggul ustadi, aye wadai yang lain meti potun dundo, abade kai rengal wari micu gudi kunda. Tanggul ustadi abar gade doa aye londo samandi kan. Abadat terbelalam londo abadan dori belalam mandiri cikitan. Abadan me wari aswasam barayan mandi. Mahaan aye tanggul ustadi inde. Apa bintram aye nabo gan do wari doa aye nama kita nanti kiti yal. Adil sayu cemade yumna. Aye rekan kiri anak-anak sahodaran mar eh. 
അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ വലിയ ഒരു വരധാനമാണ് മഹാനായ സീതനാത്തങ്ങൾ സ്ഥാതപരകൾ ഇന്ന് വലിയ വലിയ വേദികളിൽ നമ്മുടെ അഹലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രൗഢമായ ഏറ്റവും പരമോന്നത വേദികളിലടക്കം ഇന്ന് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ ആ ദുഹായുമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച് കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്പയുത്തൊലുമയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നരായ ഷേഹുന പൊന്മള ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട മാസം മുമ്പ് വായാറ് സലാത്തിന് വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി തിരൂരിൽ വെച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഇത്രേ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ബായാറിലേക്കാണെന്നാണ് ഉസ്താദ് തമാശക്ക് ചോദിച്ചു ഈ ട്രെയിന് നേരെ ബായാറിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അത്രയും വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവിടെ നിന്ന് പോലും മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും അവിടെ നിന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ മജിലിസിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡിലെ ഒരു ചെറിയ കുഗ്രാമാകുന്ന ബായാറിലേക്ക് വലിയ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് സാന്ത്വനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മഹാനായ അത്രയും വലിയ ഷറഫും ബഹുമാനവുമുള്ള വന്യരായ തങ്ങൾ സാധവറുകളാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് അത് മരുന്നായി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലടക്കം സ്റ്റേജിലടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് വേദിയിൽ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളമുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നേറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ മഹാനായ സയ്യിദിന തങ്ങൾ സ്ഥാതവർകൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നേറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ അവിടത്തെ ദീർഘായുസു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ വന്യരായ തങ്ങൾ സ്ഥാതവറുകളെ ഇവിടത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഏത് വാക്കിലാണ് സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു വലിയ അഭാവം വന്യരായ ഷേഖുന ഉസ്താദവറുകളുടേതാണ് അള്ളാഹുവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ പയ്യത്തവരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഷെയ്ഹുന ഇല്ലാത്ത ഉറൂസ് ഷെയ്ഹുന ഇല്ലാതെ തുടങ്ങിയ ഉറൂസ് ഈ ഉറൂസ് ആയിരുന്നു അലഹമില്ല ഇന്നലെ ഉസ്താദവറുകൾ വരികയും ഇവിടെ നമുക്ക് നസീയത്ത് പറഞ്ഞു തരികയും നാളെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരാം ആഫിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി കണ്ടു ആഫിയത്ത് വളരെ കുറവാണ് ഇൻഷാല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവർകൾ പ്രത്യേകം ഷെയ്ഹനക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു വന്യരായ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്യരായ ഷെയ്ഹന തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകളെ അവിടത്തോട് അർഹി അർഹിക്കുന്ന മഹതിയായ മണവാട്ടി ഉമ്മയുടെ ചാരത്തൊടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാതവരുകളെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താൻ അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാതവരുകളെ നമുക്ക് നസീഹത്തിനും ദ്വാക്കും സ്വലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ വളരെ ആദരവുപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك 
يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعذنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلع العلا بكماله كشف الضجا بجماله أحسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صلب سلم دائما أبدا خير الخلق كلهم أرحم الله ما يا الملك الجبار يا الله من فضل قنده رحمة للعلم نشرف الخلق وفاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنل شرفون نئي پرت پتت صالح ينگل کنٹ انو ورے ننگل لوم ننگل رسنے ہیگل لوم ای مہت آیا اروس مبارک مجلس انڈے ای مہت آیا پریباڑی اڈے تڑک مدل لیاسٹ ورے آر سہائی چا سہگر چیتی پتت سادہ دکل علماء ومراء سہودر سہودر مار دعا کنڈے الپچا گلفنا تلو پڑے اللہ سہودر سہودر مار بایار سولات لوم Malapura Muna Kel Solatilu, Yangala Majelis Agama Ini, Stabil Agama Ini, Perwatahan Agama Ini, Ahil Sunnah Ini, Pandita Sada Tukal Sangkutan Agama Ini, Sahagiriccha, Doa Kundu Kado Perta Loka Membaat Mula Istajen Agal, Yella Tetu Kutan Agal Mapa Kanam Rahman, Maharaja Maya, Cancer Ulupade, Vivida Loka Agal Alveshami Kanda Wor Yangali Lum Parai Perta Viri Lumund. Semua raga ngalum ni suka perlu tanam Allah. Kadang ngalak kondo budi mutton na berindu. Semua kadang ngalum ni budi terlalu rahman. Ahak ngalor da nyangali lori ala yum mauta kalla Allah. Rogi ngalak kalla Rabbe. Izzat tu dager kalla Allah. Lori ala mumpil nyangala wasala kalla Allah. Nyangala satru kalla mumpil aiba kalla rahman. آر ننگل کئی وڑی نیالم رب آگنہ نی ننگل کئی وڑی اللہ اللہ وفات آیا ابی ونی ابی داو سید عبد القادر کنی تنگل لڑکم شیخنا تاج العلم نور العلم اول پڑے آر ایڈ تمت مائی ننگل لند من مرنی چندو درج ویرتنم اللہ قبرنا سندو شد لیکنم رحمان ہے Janggalayum, awerayum, segala muhibbi inggalayum, nienda soaleh inggalah jiwaril, surga ti lebih mencuri terenam rahmane. Ader ni raya. Sada tukal, pandida mahatukal, lebih mencuri dia halus sunnah ede. Karena wan mana, neda kalle, enda karilin da kasnanggalah ya muta alimu galle, cerupakare. Mainnya sahodera sahodiri malah. Jangan itu prosenggatin udah sih kena lihat. Dewasa ngan lo orang mai. Ibu datang urusin orang ni betul cina nak kena. Madu perbasa na sahaja sih turut ni. Peribadat sahaja tu kalau. Pandidan mai rumah lalu. Manikuru gal ibu datang dewasa samsaari kena. Indom nama kita masyarakat atau kafir, kita luar. Ia adalah samsaya di sini. Nama kita majid, usaha dan itu, jabar atau kafir itu, macam tangan mari usaha itu mari lalu. 
അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മറുപട്ട അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ ഒരു വലിയ മഹതിയുടെ അവരുടെ ഉറൂസ് പൊയ്യത്തുവയൽ ഉറൂസ് എന്ന പേരിൽ ഷുഹുറത്തായ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച മഹത്തായ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ മക്കാമിന് ചാരെ നടക്കുന്ന മാസത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ച് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മറകട്ടെ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക സദസ്സിൽ സാധുവായ ഞാൻ മഹാനരായ ഷെഹുന താജു ഷരിയുസാദവറുകളുടെ കൂടെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇന്ന് ഉസാദിന് ശാരീരികമായി വിഷമുള്ളത് കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അപ്പോൾ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ അത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള സദസ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് മറുപട്ട സ്വാലഹ്യങ്ങളുടെ ആ വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകാൻ അല്ലാതെ മറ്റു ഉദ്ദേശമൊന്നും ഇതിന്റെ ബാക്കിലില്ല അപ്പൊ ഉറൂസ് ഉദ്ദേശിച്ചു വന്ന മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന സകല വിശ്വാസി ജനങ്ങളും പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇമാം ദൈലമി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ذكرُ الأنبياء عبادة أنبياء كالبهمان برائل هذا عبادة تانن وذكرُ الصالحين كفارة أولياء كالبهمان برائل هذا جيودة الصنبوة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഹറാം സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഹറാം കേൾക്കുന്നത് ഹറാം വേഷവിധാനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്തിൽ സർവ സദസ്സുകളിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ആണും പെണ്ണും ഇടകലരുന്ന നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ദീൻ അനുവദിക്കാത്ത ശരീരത്തിന് നിരക്കാത്ത ഉപ്പാപ്പ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാത്ത അത് ബായാറ് സ്വലാത്തിന് വന്നാൽ മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്തിന് വന്നാൽ നിസ്കാരം കഥ ആകുമെന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ ആണും പെണ്ണും ബായാറിലും മൂന്നാക്കലിലും സ്വലാത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല വളരെ ശക്തമായി നാം പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഹലുസുന്നയുടെ സദസ്സുകളിൽ വരുന്ന സർവരോടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം മജിലസുകൾ നമ്മുടെ ആഹ്റം സമ്പാദിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തക്കവയോടുകൂടെ ചുരുങ്ങിയ കാല ആയുസ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വളരെ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകളാണ് പരിസരങ്ങളിൽ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പ്രവർത്തന ജീവിതം പരിഷ്കരിച്ച ജീവിതം അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തയില്ലാത്ത നിലക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ അഹലുകാരായിട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവ ആളുകളും ഇന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ആ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച ധോനിവാസങ്ങൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ സിനിമകൾ സീരിയലുകൾ ധോനിവാസങ്ങൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ കൽബിലും മൊബൈലിലും നിറച്ചിട്ട് മഹത്തുക്കളുടെ ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് ദോഷം പൊറുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം സുഖപ്പെടണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീതിയാണോ അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ധിക്കാരമായിരിക്കും ദീനിനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യുവ തലമുറകളോട് മുസ്ലിം യുവാക്കളോടും യുവതികളോടും ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട അത് മൊബൈലിലും വേണ്ട കൽപ്പിലും വേണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ഇടപെടലും വേണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നോക്കണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് കേൾക്കണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് പിടിക്കണ്ട അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ഹറാമ് വർദ്ധിച്ച ജിന വർദ്ധിച്ച വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ജനജീവിതം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ാളിന്റെ അലാമത്ത് വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വളരെ വ്യക്തമായി പൊലർന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും ഇന്ന് വാട്സപ്പ് ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട് മിസ്കാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട് അതെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും നിലനിർത്തി പോരുന്ന വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത് ആ വ്യഭിചാര ജീവിതം വ്യഭിചാര ചിന്ത വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനം ഈമാനില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് അത്തരം ഇടപെടലിൽ ഈമാൻ ശേഷിക്കുകയില്ല ആ സമയത്ത് ഈമാൻ അള്ളാഹു മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം സൊഹേൽ ബുഹാരിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വിഷയം ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എടുത്തെഴുതി പദ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ ചലനങ്ങൾ നിർത്തണേ ഉമ്മമാരെ ഹറാമിന്റെ ചിന്തയും നിന്റെ പരിഷ്കാര ജീവിതം നീ ഇങ്ങനെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് അഴിഞ്ഞാടാൻ വേണ്ടി മരണ വീട്ടിൽ പോലും ഏത് സ്ഥലത്തും ടൗണുകളിലും ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മറികടന്നിട്ട് ഈ ദീനിനെ മലീമസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വേഷവിധാനവുമായി പരിഷ്കാര ഡ്രസ്സുമായിട്ട് 
ഈ ദീനിനെ അവഹേളിക്കാൻ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഒരുമ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുടിയുടെ കട്ടിങ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ കാസർകോട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഉറൂസിൽ വന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് മുടിയുടെ മുൻവശം കൂടുതൽ പൊക്കിയിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് വളരെ അധിക പുരുഷന്മാരിലും ചെറിയ വളർന്നു വരുന്ന ആൺകുട്ടികളെ പോലും ഈ രൂപേണ മുടി കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം പരിഷ്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ കട്ടിങ് മുസ്ലിമിന് പറ്റിയ കട്ടിങ് അല്ല ഇത് ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾക്ക് പറ്റില്ല ഇത് ഹബീബിന്റെ സ്നേഹികൾക്ക് പറ്റില്ല ഇത് ഏതോ ഭ്രാന്തമായ ഒരു കോലമാണ് ഇത് പൈശാചിക കോലമാണ് അത് മുസ്ലിമിന് പിന്തുടരാൻ പറ്റാത്ത കോലമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപേണ മുടി കട്ട് ചെയ്ത വല്ല ഒരുത്തനും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നിന്റെ മുടി ശരിപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് മനസ്സു വന്നാൽ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ മജിലിസിൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പാപ്പ റസൂറുള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഇത് കുറെ ചരിത്രം പറയാനുള്ളതല്ല ഇത് കുറെ കഥ പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് സമയം പോക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പിച്ചി ചീന്തപ്പെട്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പറയേണ്ട ബാധ്യത അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ രൂപാണ ഉള്ള തോന്നിവാസം മറുഭാഗത്ത് പുത്തനാശയക്കാരുടെ വർദ്ധനവ് ഉപ്പാപ്പറസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതാ പുത്തനാശയക്കാര് രംഗത്ത് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ പഠിച്ച ആലിമീങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചാൽ കാര്യം അപകടകരമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസിലുണ്ട് ആലിമിന് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുത്തനാശയക്കാരുടെ വർദ്ധനവ് ഒരു ഭാഗത്ത് മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തബ്ലി ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഖുർആാന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗഹീദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് ഇത്തരം മജിലിസുകൾ അത് ശിർക്കും കുഫറുമാണെന്ന് ജൽപ്പിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം പൂർവ്വകാല മഹാന്മാരെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാപ്പ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ സാധാരണക്കാരെന്ന് പറയാൻ പോലും പ്രയാസമില്ലാത്ത അത്തരം പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ രംഗത്ത് വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടം മറുഭാഗത്ത് ഹറാമ് കുന്നുകൂടിയിട്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണെന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് അറിയ സ്നേഹിക്കുക സ്വലഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക മഹത്തുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധം നിലനിർത്തുക ആ ബന്ധം അത് നമ്മുടെ ദുന്യാവിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണെന്ന് നാം അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് സ്വലാത്ത് മജലിസിന്റെ വാർഷിക സദസ്സാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ല അസഹുൽ കുത്തുബി ബാഴ്ത കിതാബില്ലായി സൊഹൽ ബുഖാരി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ സുഹൈൽ ബുഖാരിക്ക് ഹെഡിങ് ഇട്ടത് കൈഫകാന ബദുൽ വഹീല റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് വഹീന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ആദ്യമായി ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ല കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് ഇന്നമൽ അഅ്മാല ബിന്നിയാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയം അഅ്മാലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിയത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഉതോടുക്കുമ്പോ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നു നിസ്കാരത്തിന് നീയത്തുണ്ട് കുളിക്ക് നീയത്തുണ്ട് നോമ്പിന് നീയത്തുണ്ട് സക്കാത്തിന് നീയത്തുണ്ട് ഹജിനമ്രക്ക് നീയത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സൽക്രമങ്ങളും സ്വീകാര്യമാകാൻ നീയത്ത് അനിവാര്യമാണ് ലാസിമാണ് അതേസമയം നീയത്തില്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഷറഫുള്ള വലിയ പവറുള്ള ഒന്ന് അത് എല്ലാരും ഏത് സ്വരാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഉസ്താദുമാരും പറയുന്നവർ പറയുന്നതാണ് അഹസാബ് സൂറത്തിൽ അള്ളാഹും മലായികത്തും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇജാസത്തോടുകൂടെയുള്ള കൽപ്പനയുള്ള ആ പരിശുദ്ധ അസ്വലാത്തു അലബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര 
നിങ്ങൾ ബായാറ് സ്വലാത്ത് അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ബായാറ് സ്വലാത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഉറൂസുകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് നെല്ലിക്കുന്ന് ഉറൂസ് പച്ചമ്പള ഉറൂസ് പൊയ്യത്തവയൽ ഉറൂസ് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ മുഴുവനും അഹുൽ സുന്നയുടെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കൾ അണിനിരക്കുന്ന നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജിലിസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ബയാറ് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ നിലക്ക് ജനം കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾ വെള്ളം പോലെ ഒഴുകിയിട്ട് ബായാറ് നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബായാറിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എന്റെ വീടിനടുത്ത് മൂന്നാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് മൂന്നാക്കൽ നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ മാസാമാസം ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഇവിടെ ബായാറ് സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മഴക്കാലമാണോ വേനൽക്കാലമാണോ റോഡ് ശരിയുണ്ടോ റോഡ് ശരിയില്ലേ ഒന്നും നോട്ടല്ല ജനങ്ങൾ അവിടെ ആശ്രയിച്ചെത്തുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹു വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സർവത്തിനും പരിഹാരമാണെന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് ആഫിയത്തുകളും സലാമത്തുകളും കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായ വിഷയങ്ങളും ജനജീവിതത്തിൽ പച്ചയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ മാസാമാസം ബയാർ സ്വലാത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ മാർച്ച് മാസം പതിനേഴാം തീയതി ബയാർ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ബയാർ സ്വലാത്തിന് വരണം മാർച്ച് ആറാം തീയതി മലപ്പുറം മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരാറുണ്ട് ആ മജിലിസിലും സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പങ്കെട എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ ഒരു ബായാറ് മൂന്നാക്കൽ മാത്രല്ല ലോകത്ത് അഹൽ സുന്നയുടെ പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി എവിടെയെല്ലാം സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ മജിലിസുകൾ നടക്കുന്നോ ഇവിടെയും മഹാനരായ ഷെഹുന ഉസ്താദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന പൊയ്യത്തുവേൽ മക്കാമിന്റെ ചാര നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഉണ്ട് ആ മജിലിസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സദസ്സുകളിലും സംഗമിക്കാൻ എത്തിപ്പെടാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാര് നാം സമയം കാണണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് വാക്ക് ചുരുക്കി പറയുന്നു സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല സ്വലാത്ത് പോലെ അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയരാൻ വലിയ ഷറഫുള്ള ഒന്നില്ല സ്വലാത്ത് ഒരു നിലക്കും ഹായിഭാഗാത്തതാണ് റിയാദിന് വേണ്ടി ലോകമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലും അള്ളാഹു ആ സ്വലാത്തിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കില്ല തട്ടിക്കളയില്ല അത് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ബഹുമാനമാണ് അവിടത്തെ ബഹുമാനം ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ വലിയ ബഹുമാനം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ദിഖിറാകുന്ന ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ല സുഖപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങളില്ല നീങ്ങാത്ത നീങ്ങാത്ത വിഷമങ്ങളില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സ്വലാത്ത് പരിഹാരമാണ് തങ്ങൾ തന്നെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചെല്ലാൻ മഹാനരായ ശിഷ്യരായ ഉപയ്യബിന് കഴിവുറുതിയോഹുവൻഹു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നാലിലൊരു ഭാഗം പോരാ അതിനേക്കാളും അപ്പുറം നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹാബി അതാ മറു അതാ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു തങ്ങൾ മറുപടി ആവർത്തിക്കുന്നു അവസാനം ചോദിച്ച സുഹാബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആൾകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ലഭ്യമാകുന്ന മുഴു സമയവും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അവിടത്തേക്ക് സലാം പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു 
റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമിനായ തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മോനെ ഉബയ്യേ നിന്റെ ദുന്യാവിലെ അഹറത്തിലെ സർവ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും നിനക്ക് സ്വലാത്തു മതിയല്ലോ ഇത് തങ്ങൾ ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മുസ്ലിം പറതയിട്ട ഫേസ് നെറ്റ് കെട്ടി ഹിജാബ് കെട്ടിയ മുസ്ലിം പെണ്ണ് എങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിച്ചിട്ട് കണക്കന്മാരെ സമീപിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ഹോമങ്ങളും പൂജകളും മകളെ കല്യാണം ശരിപ്പെടാൻ മകന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച കിട്ടാൻ വീടിന്റെ പണിയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ളവനോട് ഹസത് തോന്നിയിട്ട് അവനൊന്ന് ഖറാബാക്കാൻ മുസ്ലിം പെണ്ണ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിച്ചിട്ട് സ്വളകങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ഹൈന്ദവ പൂജകളും മുസ്ലിം നടത്തിയാൽ അത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിഷയാണ് നിന്റെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയാണ് നീ പിന്നെ മുസ്ലിമിന്റെ പേര് പറയരുത് ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഈ തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ ദീനിനെ ദീൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ദീനിനെ വിലവെക്കുന്നില്ല താൽക്കാലിക കാര്യലാപ ഉദ്ദേശിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആന മറികടക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും ലോകത്തില്ല ഖുർആൻ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാത്ത വിഷയം മുസ്ലിമിനില്ല സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാത്ത വിഷയം മുസ്ലിമിനില്ല ഈ ഈ മാൻ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ പിന്നെ നീ എങ്ങനെ പൂജ പണി ചെയ്യാൻ പോ പിന്നെ എങ്ങനെ നീ ഹൈദവ ഹോമം അത് നീ എങ്ങനെ ചെയ്യും അത് മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ അറിയണം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിഷയം നിന്റെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുക നാട്ടിലൊരു പേക്കൂത്ത് നടന്നാൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ഇന്ന് പ്രയാസം ആലിമീങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മഹല്ല ജമാത്തിലെ കാരണവന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹുലമാക്കൾ അവർ അമ്പിയാക്കളുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവരാണ് അവരെ നീ കസ്റ്റഡിയിലാക്കണ്ട ഇന്ന് പേടിയാ പലവർക്കും ഒരു ഒരു മഹല്ല ജമാത്തിൽ ഒരു കല്യാണം ഒരു മംഗലം നടക്കുമ്പോൾ ആ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഇപ്പൊ കാസർകോട്ടുകാരും മൈലാഞ്ചി കല്യാണം എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു മഞ്ഞ കല്യാണം വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ സകല പണക്കാരെയും ഇരുത്തിയിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയാൻ ഒരാളുടെ മുഖം നോക്കേണ്ടതില്ല പണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഓട്ടമില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഹത്ത് ഹത്ത് ആയത് ആരെ മുമ്പിലും തുറന്നു പറയാൻ ആരെ ഭയക്കണം ഇവിടെ റബ്ബിന്റെ ദീൻ പറയാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴും ഭൂമി വിണ്ടുകേറും മൗത്ത് ഹക്കാൻ അൽ മൗത്ത് ഹക്കൻ ഇത്തിഫാക്കൻ അത് നിഷ്കാലില്ല സകല നിരീശ്വരവാദിയും യുക്തിവാദിയും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവരും ഒത്തു സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം മൗത്തുണ്ടെന്ന് ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയാൻ ആരെ പേടിക്കണം എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകൾ മഹല്ല ജമാഅത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മഹല്ല പ്രസിഡന്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മറ്റ മറ്റവന്റെയോ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ശരന് വിരുദ്ധമായ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഡാൻസുകളും ഒപ്പനകളും അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഗാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അതിനൊപ്പിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേക്കൂത്തിനെതിരെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചയില് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ശേഷം അവിടത്തെ മഹല്ല ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹത്തീബ് അല്ലെങ്കിൽ മുതരിസ് ഈ വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാർ മീറ്റിംഗ് കൂടാണ് എന്നിട്ട് നിയമം പാസ്സാക്കിയാണ് ഇയാളെ നമ്മൾക്ക് പറ്റൂല നാം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന നാം ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിയാര് നമുക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എക്സിറ്റ് അടിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുന്ന് ഹുറൂജ് അടിക്കണം എടാ ഇത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ഈ ദീന നിന്റെ പത്ത് റുപ്പന്റെ നോട്ട് കൊണ്ട് അത് ഒതുക്കേണ്ട വിഷയല്ല അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ദീനെ നീ ഒതുക്കിയാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ ഒതുക്കും നീ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ വലിയ അഹങ്കാരികളായ ധിക്കാരികളായ ായിരുന്നു ആദ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന കിങ്കരന്മാർ അവർ അമ്പിയാക്കൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു 
അർഹമുർ റഹിമായ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ചിട്ട് ആദ സമൂഹത്തെ നിലം പതിപ്പിച്ചിട്ട് ആ റബ്ബിന് അറിയാം അഹങ്കാരികളെ ധിക്കാരികളെ എങ്ങനെ നിലക്ക് നിർത്തണം ഇത് അവസാന കാലഘട്ടമാണ് ഇനി കൂടുതൽ കാലമില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരൊറ്റ വക്ത നിസ്കാരം ഖല്ലാഖണ്ട ഒരു സിനിമയും വേണ്ട ഒരു പട്ടുറുമാലും വേണ്ട ഒരു മാപ്പട പാട്ടും വേണ്ട ഒരു സീരിയലും വേണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു അനക്കവും ഒരു ചലനവും ഒരു വാക്ക് ചിന്ത ഒരു വേഷവിധാനം അത് മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല അതൊക്കെ ദീനിനോട് ചെയ്യുന്ന അന്യായങ്ങളാണെന്ന് അറിയാൻ ഈ ഉറൂസിന്റെ ഈ മഹത്തായ സദസ് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാം ആരിഫീങ്ങളുടെ അക്വാലികൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹരിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു അസീസ് അടക്കമുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ഉറൂസിന്റെ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ആ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കലാമുകൾ അക്വാലികൾ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ എന്താണ് അവർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഓ ജനങ്ങളെ ഈ ദുന്യാവ് നശ്വരമാണ് ഇത് നശിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇവിടത്തെ ഉമ്മ ബാപ്പ നിലനിൽക്കില്ല ഇവിടത്തെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടത്തെ മക്കൾ നിലനിൽക്കില്ല ഇവിടത്തെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും വീടുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും അധികാരവും ആരോഗ്യവും ഭംഗിയും ഒന്നിനും ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ തലകറക്കം വന്നാൽ പോരെ സാധുവായ ഞാൻ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും മലപ്പുറത്ത് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു വരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ക്യാൻസർ രോഗികൾ പായാറുള്ള സമയം ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കാറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കൊടകിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് മാംഗ്ലൂരിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മെഡിസിനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസത്തിന്റെ തിക്ക് കൊണ്ട് കണ്ണ് വല്ലാത്ത സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊയ്യത്ത് വയലൂറൂസിലേക്ക് എന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറിയത് ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ എനിക്കറിയാം എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് അന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വായിൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് നാവിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് വാ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു വായിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മലദ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് പുഴുക്കൾ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറുഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ വ്യാപകമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ വെല്ലൂരിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സി എം സി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ ബോംബെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ ബാംഗ്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ തലശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്ധമായ ക്യാൻസർ രോഗ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കടന്നാൽ ഉറക്കില്ലാതെ ചുമ വന്നാൽ ചുമ നിൽക്കില്ല പനി വന്നാൽ പനിച്ചു തള്ളും ഒരു മുറിക്ക് വെള്ളമുള്ളിലെത്തിയാൽ പുറത്തേക്ക് ചരുതിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പെൺകിട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ കുടുംബത്തിനോട് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ആ കണ്ണീരുമായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം വേദനയോടുകൂടെ വന്ന് പറയുന്നു തങ്ങളെ വിർണ്ണപ്പെട്ട ബ്രസ്റ്റിലെ മുറിവിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല ആ നിലക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലർക്കും തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ സുഖം നൽകണം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് നിനക്ക് തൽക്കാലം ഒരു രോഗം തന്നിട്ട് തൽക്കാലം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് സുഖപ്പെടാതെ ഒരു വിദഗ്ധമായ ചെക്കപ്പ് നടത്താൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ട് ആ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ട് പരിശോധന നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടിൽ റിസൾട്ടിൽ നിനക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് മാരകമായ രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് കിടന്നാൽ ഉറക്കി വരുവോ പിന്നെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ചിന്തയുണ്ടോ പിന്നെ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത അറിയണോ പിന്നെ തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണോ പിന്നെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണോ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഫിതന ഉണ്ടാക്കണോ നാടിന്റെ ഐക്യം തകർക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ 
ഐബത്തു പറയണ്ട ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കണ്ട ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണ്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അനന്തരക്കാരാണ് ആലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ അവരെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നമാ യഹ്സല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ അനന്തരക്കാരായ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട വർഗീയ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളിൽ അകപ്പെടണ്ട നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഒരു ഗുണ്ടാസത്തിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലും മുസ്ലിമിന് മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റില്ല അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് മാറിപ്പോകും അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചിന്തയില്ലാതെ പൈശാചിക പ്രേരണയിൽ പിശാചിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ജനജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കാണുന്നത് അള്ളാഹു സമുദായത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ഓ മുസ്ലിമെ പലിശയുമായി ലോണുമായി ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബട്ടി പലിശയുമായി നീ ബന്ധപ്പെടണ്ട ഇടപെടണ്ട കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കണ്ട അയൽവാസികളുമായി പിണങ്ങണ്ട ഉമ്മവാപ്പനോട് കേർത്ത് സംസാരിക്കണ്ട ഉമ്മവാപ്പനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ട ഭാര്യയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഉമ്മനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുദിന്റെ ഹായി സുചുരുക്കും ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നു അമാ അലിം തും അന്ന ഒക്കൂക്കൽ വാലിദൈനി യങ്കുസുല്ലാമാർ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന വെറുപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആയുസല്ലാഹു ചുരുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധരായി മാമിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അവരുടെ കോപ്പത്തിലാണ് വെറുപ്പിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വളരെ വ്യക്തമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മറക്കണ്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു മക്കളെ രണ്ടിച്ചു കണ്ട് സ്വന്തം ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാര്യമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും നിസാരപ്പെടുത്തുകയും അവരെ കുടുംബത്തെ അസഭ്യം വിളിക്കുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും പരിഹസിച്ചു പറയുകയും കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമ്മമാര് വർദ്ധിച്ച കാലം അതിന് ബാപ്പമാര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ നിലക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഉമ്മവാപ്പക്ക് ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുകൂടാ തിരക്കാർ രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാൻ ഒരു കാരണവശാലും പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പുരുഷന്മാരോട് കേർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ സംസാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ലാനത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം മലായിക്കത്ത് ലാനത്ത് ചെയ്യും സ്വാലഹീങ്ങൾ ലാനത്ത് ചെയ്യും കടുകടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നേരിടാൻ നിങ്ങളുടെ കേർത്ത് സംസാരം തട്ടിക്കയറി സംസാരിക്കുന്ന എതിരുമുണ്ടെന്ന സ്വഭാവം അത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് അത് ഈമാനില്ലാത്ത സ്വഭാവമാണെന്ന് കൂടെ സാന്ദർഭികമായി പറയാൻ ഞാൻ ഈ സമയത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അഫ്ലുൽമുൽ ഹാൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് പിന്നെ എവിടെ പറയും ഇതാര് പറയും അള്ളാന്റെ ദീൻ പറയേണ്ടത് പറയണ്ടേ നാട് മൊത്തം പ്രശ്നത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ദുരന്തത്തിലും വലിയ വലിയ തെറ്റിലും മുഴുകുന്ന സമയം ലഹറൽ ഫസാദ് ജനങ്ങളുടെ തിന്മകൾ കാരണം തോന്നിവാസങ്ങൾ കാരണം കടലിലും കരയിലുമൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രസവിച്ചു വീഴുന്ന കുരുന്നു മക്കൾ പോലും ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ രോഗങ്ങളെ കണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശം താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഭൂമി മറ്റൊരു വിവരമില്ല ആ നിലക്കുള്ള കുരുന്നു മക്കൾ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കൺപോള പോലും തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വേദനിക്കുന്നത് വേദനയോടെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ കൊണ്ടും പേക്കൂത്തുകളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പാട്ടുകാരികൾ രംഗത്ത് വരിക സംഗീതോപകരണങ്ങൾ രംഗത്ത് വരിക ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുക ആലിമീങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകുക ആ ജാഹിദീങ്ങൾ നേതാക്കളാകുക ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നു വന്നു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇനി കൂടുതൽ കാല ജീവിതമില്ല ചുരുങ്ങിയ കാലായിസ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഹറാബ് നോക്കാതെ തോന്നിവാസം കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ അവസരം വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടം ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇന്റർനെറ്റ് ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട് തോന്നിവാസം കണ്ടാൽ നിന്റെ ഹറാമ് കണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ഉപ്പാഫറസൂറുള്ളാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നീ അറിയണം അള്ളാഹുവെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹറാമ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്ന സമയം റഹ്മത്തുല്ലാലമിനായ തങ്ങൾ പറയുന്നു തങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് അഹറാമ നോക്കാതെ മുഖം തിരിക്കാൻ കണ്ണ് ചിമ്മാൻ ആർക്കാണ് മനസ്സുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ് ഇമാന് പവർ ഉള്ളവരാരാണ് അവരെ കണ്ണുകൾ കാഹ്രത്തിൽ കരച്ചിലില്ലെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു ഉറൂസ് ഇനിയും ഇവിടെ നടക്കും നിങ്ങളത് ടൈം പാസിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് സാധനം പലും വാങ്ങി വീർപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വള വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനം വാങ്ങാൻ അതിനുള്ള വേദിയായിട്ട് ഉറൂസിനെ നിങ്ങൾ കാണണ്ട അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നീ ഉറൂസ് എന്നുള്ള പേരിലും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അന്യ ആണുങ്ങളെ കൂടെ അവിടെ ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലഹ്യങ്ങളുടെ പൊരുത്തക്കേട് കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയാൽ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും അത് പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മറക്കണ്ട എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു സമുദായത്തെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഹറാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് സകല ബായാർ മൂന്നാക്കൽ സലാത്ത് മജൽസുകൾ ഉൾപ്പെടെ സകല സദസ്സിലും ഞാൻ ഈ കാര്യം ശക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തനമായി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മജിൽസ് ദ്വാരത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ബായാർ സ്വലാത്ത് മാർച്ച് പതിനേഴിന് നടക്കുമ്പോൾ മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ അലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ബായാർ സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ മാർച്ച് പതിനേഴിന് എത്തും എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും എഴുന്നേറ്റം ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വന്ന് الرحيم صلى الله على محمد لم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله ينغل قبول اكرم رحمان يند خيرا يني يتوڑا اي مجلس لتي ورندو اني يد فورتي اكرم ربه ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അള്ളാ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിന് സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആ ഫറൂഖ് സൂര്യ എന്താ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ഞമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ആ അന്ത് പൊയ്യത്ത് പോയല് ഈ നാട്ടുകാരനാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തളർന്നു കിടക്കാണ് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു പാപ്പ സയ്യിദുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരന സ്നേഹിതനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് ആ കുറെ ആളുകൾ ദ്വാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികമായത് കൊണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നടക്കും വരയ്ക്കാൻ വിളിച്ച് അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അഹമ്മദ്ഹ <coughs> 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 صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم 
صلی و سلم مبارک علی رسول کا و حبیب کا سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت و سلمت و بارکت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا جبار یا اللہ یا متقبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا بارئ یا اللہ یا مصور یا اللہ یا قہار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا وحاب یا اللہ یا طواب یا اللہ یا منتقم یا اللہ یا عفو یا اللہ یا رعوف یا اللہ یا مالک الملک یا اللہ یا ظل جلال والاکرام یا اللہ انا نرفع اکفنا الیکا راعبین فی فضلکا راجین من رحمتکا متوسلین بی جمیع من علمت الیکا یا ربنا پدشد ولی آئی چراتریل پویترم آیا مجلسل ور مہدید اروس اند مہت آیا سدسل نند حبیب اند پیر الماسن دورم نڈتی ورار اللہ صلات مجلس اند وارشگم سنگڑ پچ پویت ویل مقام روس اند مہت آیا مجلسل نند سوالحین اللہ وسیلہ یاکی نند لیک ویرتی کئیگل نی خائبا کاد قبول اکنم رحمان ای متبرکا اے صدسلوم جیوید تلوم پرجن ملوان صلات گلوم سلام گلوم حبیب آیا صل اللہ علیہ وسلم تنگل مدھ گلوم محنی حضرت لے کتکنم اللہ اوڑ توڑ اللہ حبنا لنگل قلب نرکنم رب اوڑ توڑ اللہ عشق لنگل کبرد پکن اللہ اوڑ نبڑ پچا اہل سنت والجماعت اند خادمین اللہی رب آگنہ نی ننگل قبول اکنم رحمان ننگل اڑا ورو واقعگلوں پرورتننگلوں نند دین نند پرورتنم آئی سیگر اکنم اللہ سادوکل آئی ننگل معصومینگل آئی انبیاء کھلل محفوظینگل آئی اولیاء کھلل جیوید تند پلرنگ تم ارنج مریادیم ولدم چردم آئی رحسیم آئیم پرسیم آئیم தாராலம் தெட்டுகுட்டங்கள் சம்பவிச்ச வரான ரப்பாகுந்த நீ நங்களுக்கு மாப்பாக்கணம் ரहமானே நங்கள தோசங்களக் கொண்ட சுட்சிக்கல்லா அல்லா தோசங்கள் காரணம் பராஜிதரில் படுத்தல்ல ரப்பே ரப்பனா வலம்னா அம்புசனா வைல்லம் தாவில்லனா வதரம்னா லனக்குனன் மினல் காசிரீன் தோசங்கள் காரணம் நங்களிலுரையாள்கும் தாங்கான் கழியாத் ரோகங்களும் பதிட்சனங்களும் நீ நல்கல்ல ரப்பே நின்ட சுவாலையிங்கள கல்பு போல நங்கள கல்பு நன்னாக்கி தரனா அல்லா கிபரு ஹசது ரியாவு அஜுப நிபாக சகுவத்து வலுல்லா முழு வந்து சுபாவங்களும் கல்பில்லுந்தும் ஜீவிதத்தில்லுந்தும் நீக்கி தரனா அல்லா யா ஹையு யா கையும் أحي قلوبنا بنور معرفتك يا رب العالمين يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله ليس لدينا عمل يقربنا إليك بعد الإيمان إلا محبة أنبيائك وأوليائك وعلماء دينك والصالحين نسألك بحقهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر قلب قلب حياتك الله إيمانة ترنم ربك 
തക്കുവ ഏറ്റി തരണം അള്ളാഹ് നാഫി ആൽമനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹ് വറ ഏറ്റി നിലനിർത്തണം റബ്ബേ ഹറാമല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ അഴ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ അഴിബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ നിന്റെ സ്വാലഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണം അള്ളാഹ് റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മഷായിഹന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് ഭക്ഷണം നൽകിയവര് ബന്ധപ്പെട്ട ദുയ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ച് ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദുയ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ബായാർ സ്വലാത്തിലും മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്തിലും ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി അഹല സുന്നയുടെ പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കളുമായി ദുയ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലോ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം റബ്ബേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലോ മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് അള്ളാഹ് നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ കാഫിയാണ് അള്ളോ ഷിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് പൂർണമായ സുഖം നൽകണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അള്ളാഹ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് ശ്വാസകോശത്തില് ബ്രസ്റ്റില് വയറ്റില് സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് അതിദാരുണമായി വർണ്ണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പൊഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ സുഖം നൽകണം റഹ്മാന് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം അല്ല കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ല മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ല അവസ്മാരം പേഴ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് സംസാരിക്കാത്തവരെ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം അല്ല സംസാരത്തിന്റെ വിക്കലും കെട്ടലും നീക്കി ചില അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയാൻ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ സംസാരം ക്ലിയറാക്കണം റഹ്മാന് ജന്മന വൈകല്യമുള്ളവർ അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഒരു ഭാഗം തളർന്നവര് കുഴഞ്ഞവര് സ്ട്രോക്ക് വന്ന മുഖം കൂടിയൊക്കെ തളർവാദം പിടിപെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നടക്കാൻ വിഷമിക്കുന്ന സകലരെയും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നടത്തണം റഹ്മാന് ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം അള്ളാഹ് ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം അള്ളാഹ് ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം അള്ളാഹ് കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ രക്തമൊഴുകുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹ് നീ സുഖം നൽകണം റഹ്മാന് വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ തലവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ ശ്വാസമുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ പൈൽസിന്റെ അർഷസിന്റെ രോഗം നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴയുള്ളവരുണ്ട് കലവീക്ക ക്യാൻസർ ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട് വയറ്റിലും ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരെ കുമിളുകളും മുഴകളുമുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അസുഖമുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട് ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്നവര് ജാറിയവരുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് മജ്ജ മാറ്റി വെക്കൽ വരെ 
അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവരുൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാതെ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് വെരിക്കോസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുണ്ട് കയറിയിട്ട് കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് മുട്ടിയിട്ട് കാല് വിർണ്ണപ്പെട്ട് ഹൈ ഷുഗർ ആയിട്ട് വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ട് മെഡിസിൻ പലിക്കാതെ ശീല ചുറ്റിയിട്ട് പഴുപ്പൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിസ്കരിക്കാനും നടക്കാനും വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് മടമ്പ് വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കാൽമുട്ട് വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഊരവേദന കൊണ്ട് കൈകാൽ കടച്ചിൽ പുറം വേദന ഉൾപ്പെടെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ പ്രഷറും സുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ നോർമൽ ആക്കണം അല്ല വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല എച്ച് ഐ വി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല തൈറോയിഡ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല ടോൺസർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല സൊറിയാസി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ പേരറിയുന്നതും അറിയാതെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മജിലസുകൾ മതി എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്ത് മജിലസുകൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുൾപ്പെടെ ഈ പരിശുദ്ധ മജിലസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കിയിട്ട് കാമിലായ ആഴ്ഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് അഹല സുന്നയുടെ സ്ഥാപന ദീനി പ്രവർത്തന നടത്തിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കടത്തിലകപ്പെട്ടവരുണ്ട് പെൺമക്കളെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് ബിസിനസ് തകർന്നിട്ട് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിലകപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്താൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വീട് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് വരെ സാമ്പത്തിക വിഷമത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ അല്ല നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കാണ് സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഹൈറിന്റെ വഴി ഈ പരിശുദ്ധ മജിലിസിൽ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാന് ഹത്തുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല രോഗികളാക്കല്ല റബ്ബ് അഴ്സത്ത് തകർക്കല്ല ഒരാളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല റബ്ബ് ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാന് ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ തുണയാകണം രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ് മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അള്ളാ കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തു സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹറ്റാക്ക് നൽകല്ല റബ്ബെ പെടുന്ന മൗത്താക്കല്ല അള്ളാ ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല അള്ള ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഐ സി യുവിലാക്കല്ല റബ്ബ് വെന്റിലേറ്ററിലാക്കല്ല അള്ള ആ നിലക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ സി യുവില് വെന്റിലേറ്ററിൽ വീടിന്റെ കിടക്കകളിൽ വരെ അഡ്മിറ്റിലും ബോധത്തോടെയും ബോധമില്ലാതെയും കഴിയുന്നവർ ബോധമില്ലാത്തവർക്ക് നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാന് മൗത്ത് ഹൈറുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളുടെ മജിലസുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ അള്ളാ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പ്രയാസം അറിയിച്ചവരുണ്ട് ഏത് പ്രശ്ന പ്രയാസമാണെങ്കിലും അക്മലുൽ ഹൽക്ക് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പരിഹാരം നൽകിയിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാന് ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണം അല്ല ഗർഭിണികൾക്ക് സുപ്രസവം നൽകണം അല്ല 
ഓപ്പറേഷന് തൊട്ട് കാക്കണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തല്ലിമുകൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകണം അള്ളാഹ് പരീക്ഷ അടുത്ത സമയാണ് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാന് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം അള്ളാഹ് മക്കളെ കൊണ്ട് അഹലുകാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ അഴിസത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ദർസിലും എൽമലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും ഭാര്യ മക്കളിലും നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും കൂടിയ മുഴു ജനങ്ങളിലും വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് നിന്റെ റഹ്മത്തിന് അത്ഭുതിയാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് സെഹറു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല അള്ളാഹ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹിതമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അള്ളാഹ് രോഗികളാക്കല്ല റബ്ബെ ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അള്ളാഹ് അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ് റബ്ബെ ഏത് ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങൾ അഹലുകാരെയോ മജിനസുകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ നീ നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് റിഫായി കന്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവിടത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളി അല്ലാഹു അൻഹും അവരെ ജാഹ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സകല സിഹറും ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് അഴിഞ്ഞു നശിപ്പിക്കണം അള്ളാഹ് ശൈത്വാന ഹലാക്കാക്കണം അള്ളാഹ് സകല ശത്രുക്കളെ ശരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് പറയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് ഒരു ചതിയിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ് ഒരു കള്ളക്കേസിലും കൊടുക്കല്ല റബ്ബെ ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ആര് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിവന്യ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ മൗത്തായി കബറിലുണ്ട് ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലോ കബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാന് വിവാഹപ്രായം എത്തിയവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാന് ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഹൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലോ ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി പറക്കത്ത് ചെയ്യണല്ലോ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയാതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ കഫീലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ് ജോലി സ്ഥലത്തെ പാര പല പല പേപ്പറുകളുടെയും ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാൻ ഉൾപ്പെടെ റബ്ബെ എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് കുടുംബ ജീവിതം പണക്കത്തിലും പ്രശ്നത്തിലുമുണ്ട് ഇൽഫത്തിലും മഹബത്തിലും ആക്കണം അല്ലാ യോജിപ്പിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണം അല്ലാ ഹറാമിന്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ സകലരുടെ കൽപ്പിൽ നിന്നും നീക്കിയിട്ട് അഴമാലുകളിൽ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് ആശുക്കി ഞങ്ങളുടെ സകലരുടെ കൽപ് നിറക്കണം റഹ്മാന് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ വീടിന്റെ പണി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപനം ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങിയത് ഒരു വേഷമില്ലാതെ റാഹത്തോടെ അഴിച്ചത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാന് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് അയിമ്മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യക്കതത്തിലും മനാമലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാനും അവിടത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്മുറയും മക്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും നീ അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് അഹൽ സുന്നക്ക് ഞങ്ങളെ അഴമ്ര കൊണ്ട് ഹൈറുള്ള കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള അഴ്സത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ല ഒരുപാട് കാലം പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഹൈതുമത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹു വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ എൽമും ഹെക്കുമത്തും അഴ്സത്തും ഹെമ്മത്തും വേണ്ടതൊക്കെ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹ് എത്ര വലിയ തെറ്റ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉമോലുള്ള സമയം ഹൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലഹീങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോട് തപസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ ഉജുറൂസ് മുബാറക്ക് മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അള്ളാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം റബ്ബെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം അള്ളാഹ് റബ്ബന ഫിദുന്യ ഹസനത്തം വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വഖന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈറി ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ